తెలుగువారి ఆత్మీయ వారధి తెలుగువారి ఆత్మీయ వారధి టోరీలో హ్యూమన్ స్టవర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ హ్యూమన్ స్టవర్ కార్యక్రమాన్ని మీకు సౌత్ ఏషియన్ హ్యూమన్ స్టవర్ అసోసియేషన్ వారి సౌజన్యంతో మీ ముందుకు తీసుకొస్తోంది మీ ఆర్జే రామ్ గంగరాజు ఇవాళ మనం ద గ్రేట్ రిఫార్మర్ అంబేద్కర్ సిరీస్ లో భాగంగా రెవల్యూషన్ కౌంటర్ రెవల్యూషన్ మాట్లాడ గురించి మాట్లాడటానికి మనతో పాటు నరర్ గారు ఉన్నారు నరర్ గారు వెల్కమ్ టు ద షో అండి నరర్ గారు రెవల్యూషన్ కౌంటర్ రెవల్యూషన్ అంటే దాంట్లో భాగంగా విప్లవం ప్రతి విప్లవం అంటే విప్లవం అంటే బౌద్ధ మతం అనుకోవాలి ప్రతి విప్లవం అంటే బ్రాహ్మణిజం అనుకోవాలి అంబేద్కర్ గారి రాసిన రచనలు బట్టి విప్లవం విప్లవానికి కారణమైన బౌద్ధ మతం అంటే రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళాలి మనం ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేది సాంఘిక ఈ సాంఘిక వ్యవస్థ ఎలా ఉండేది అసలు బౌద్ధ మతం ప్రజ్వల వెళ్ళడానికి కారణాలు ఏంటి బ్రాహ్మణిజం యొక్క డౌన్ఫాల్ ఎలా అయింది ఆ బ్రాహ్మణిజం ప్రతి విప్లవం తీసుకొచ్చి మళ్ళా బౌద్ధంలో ఉన్న ముఖ్యమైన అతి సూక్ష్మమైన అతి మంచి విషయాలను ఎలాగ తనలోకి మార్చుకుని వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క మతాన్ని ప్రక్షాళన చేసుకుని వాళ్ళలో ఉన్న దురాగతలను కూడా మంచి పవిత్రతను ఆకాదించి రావడానికి కారణం ఏంటి ఇవన్నీ కొద్దిగా మా శ్రోతలకి వివరిస్తారా టైం వచ్చేసరికి అండి ఆరు ఆరో శతాబ్దం బీసీ బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఆరో శతాబ్దానికి వేదిక్ ఆరియన్ సొసైటీ ఆరియన్ సొసైటీ అప్పుడు ఉన్న భారత సమాజం ఉత్తర భారత సమాజం అంతా బాగా డిగ్రేడ్ అయిపోయింది చాలా బలహీనంగా ఉన్న పీరియడ్ అది జరిగిందంటే డిస్కషన్లో సభా సమితి పాపులర్ అసెంబ్లీలో పాల్గొనే స్థానం ఉంది అలాగనే కాస్త పుస్తకం చదువుకునే వేద అధ్యయనం చదువుకునే అధికారం కూడా ఉంది తర్వాత తర్వాత లేటర్ వేదిక పీరియడ్ వచ్చేసరికి ఆ పదొందల బీసీ పదొందల బీసీ పీరియడ్ వచ్చేసరికి ఐరన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగిందండి ఐరన్ అంటే ఇనుము ఇనుము ఇంప్లిమెంట్స్ వాడటం వల్ల ఇనుము పనిముట్లు వాడటం వల్ల ఏంటంటే వ్యవసాయం ఈజీగా అవ్వటానికి అవకాశం ఉందండి ఆ గంగా నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మైదానాల్లో అప్పట్లో ఫారెస్ట్ అడవులు ఉండేవి బాగా అడవులు ఉండేవి ఈ అడవులన్నింటినీ నడికి వేసి వ్యవసాయానికి అనుగా మార్చుకుంటం వల్ల సెటిల్ లైఫ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి మెటీరియల్ తర్వాత స్పిరిచువల్ మీద పడ స్పిరిచువల్ మీద పడటం వల్ల వేదిక అన్నెసరీ జంతు బలులు బ్రాహ్మణిజానికి పట్టుకోమని వీటి వల్ల ఏంటంటే అండి వేదిక్ సాక్రిఫైస్ రెచువల్స్ చేయకపోతే నీకు మోక్షం ఉండదు అలాగే అదర్ వరల్డ్ ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి గత జన్మలో ఉన్నటువంటి కర్మ సిద్ధాంతం ద్వారా గత జన్మ చేశావు ఎలా నువ్వు పాటు ఒక బిన్నాలు అప్పటిదాకా ఉమే ఆ తర్వాత డిగ్రేడ్ అయిపోయి వేద అధ్యయనం దగ్గర నుంచి అన్నిటిలో సూత్రుడికి ఉమెన్ కి మహిళలకి అయిందండి వాళ్ళు వాళ్ళకి అన్న డిగ్రేడ్ అయిపోయారు వాడు లోయర్ స్టేటస్ వెళ్ళిపోయారు సో సామాజిక వ్యవస్థ లోయర్ స్టేటస్ వెళ్ళిపోయారు ఇది వర్ణాశ్రమ ధర్మం బాగా బలపడిందండి ఆ బలపడిపోవడం వల్ల ఏంటంటే సూద్రులు మహిళ సూద్రులు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ అసంతృప్తితో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ లేదు యాక్చువల్లీ వేదిక్ రిలీజన్ వాళ్ళు వేదిక్ రిలీజన్ ఆల్టర్నేటివ్ అటువంటి పరిస్థితి రేషనలిజం హేతువాదానికి దగ్గర ఈ మనిషికైనా తన ఫిలాసఫీని ప్రతిపాదించడం ఈ బుద్ధిజం రీజ్ అవటానికి కారణం వేదిక సాక్రిఫైస్ యాగాదులు అలాగనే ఆ సమాజంలో నుండి డిగ్రేడ్ అయినటువంటి పరిస్థితులు అంటే గ్యాంబ్లింగ్ దగ్గర నుంచి సెక్చువల్ రిలేషన్ దగ్గర నుంచి అన్ని డిగ్రేడ్ అయిపోయినండి వీళ్ళు శృంగారం గ్యాంబ్లింగ్ రాజులు ఎలా ఉండేవారు అంటే వాళ్ళ ఆస్తినే తాకట్టు పెట్టే విధంగా జోదం ఆడేవాళ్ళు ఈ జోదం జోదం పరిస్థితులు 
అలానే ఈ మిగతా వర్ణాలను తక్కువగా ఆధిపత్యం బాగా పెరగడం జో జోద జోదాలు ఆడటం సురాపానం మధుపానం వేషగృహాలు నృత్య కళాశాలలు నృత్యాలు ఎప్పుడు వీటితోనే నడుస్తూ ఉండే సాంఘికంగా దురాచారాలు అయితే దురా దురలవట్లయితే ఏవైతే ఉండాలో అవన్నీ ఉన్నాయంటారు ఆ సొసైటీ డిగ్రీ అయిపోయింది సామాజికంగా నైతికంగా బలహీన పడిపోయిన సమాజం అయిపోయింది అండి అప్పుడు జోదం దగ్గర నుంచి సెక్చువల్ రిలేషన్స్ విచ్చలవిడి సంగారం దగ్గర నుంచి ఆరో శతాబ్దానికి వచ్చేసరికి సమాజం డిగ్రేడ్ అయిపోయింది సమాజంలో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉన్న పాపులేషన్ తక్కువగా చూడటం బాగా తక్కువగా చూసిన తర్వాత ఉమెన్ కి ఈక్వాలిటీ లేదు ఉమెన్ కి రైట్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు శుద్ధులకు రైట్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు అలాగనే బ్రాహ్మిక్ డామినేషన్ పెరిగిపోవడం అనేటువంటి క్షత్రియులు కూడా అసంతృప్త ఉన్నారండి అలాగే సూత్రులకి వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ అప్పటికి వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ అన్ని శుద్ధులు చేస్తున్నారండి సమాజంలో మేజర్ పార్ట్ ప్రొడక్టివ్ ఫంక్షన్స్ అన్ని వాళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళలో కూడా అసంతృప్తి ఉందండి ఈ అసంతృప్తి నుంచి వచ్చినదే ఈ బుద్ధ ఫిలాసఫీ వాళ్ళకి గైడ్ గా ఒక లైట్ గా వెలుగుగా వాళ్ళకి ఉండటం వల్ల ఏంటంటే పాపులర్ అయిపోయిందండి బుద్ధిజం చాలా తక్కువ కాలంలో పాపులర్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే బుద్ధ ఫిలాసఫీ అప్పుడు దాకా ఉన్న బుద్ధ ఫిలాసఫీ బ్రాహ్మణికల్ ఫిలాసఫీకి నాలుగు ఫైవ్ పాయింట్స్ కీ పిల్లర్స్ అండి మొదటి పాయింట్ వేదాస్ ఆర్ ఇన్ఫాలిబుల్ వేదాలకు తిరుగు లేదు వాటిని కంపల్సరీ నమ్మాల్సిందే రెండోది కర్మ సిద్ధాంతం కర్మ సిద్ధాంతం అంటే పూర్వజన్మలో చేసిన పనులు ఈ జన్మలో నీకు వ్యాప్తి చెందుతుంది అలాగే వర్ణాశ్రమ ధర్మం మిగతా కొన్ని వర్గాలను తక్కువగా చూడటం అలాగే సోల్ సోల్ అంటే ఆత్మ అనమాట ఆత్మ వినాశనం ఆత్మ బ్రహ్మ ఇవన్నీ స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్స్ అదర్ వరల్డ్ ఎక్సెప్షన్ అండి ఈ కాన్సెప్ట్లు అన్ని పోవాలంటే ఆత్మకు మోక్షం కలగాలంటే రిచువల్స్ చేస్తేనే వ్రతాలు చేస్తేనే నీకు జరుగుద్ది అని కండిషన్ పెట్టడం అంటే బ్రాహ్మణుల ఆధిపత్యం పెరిగిపోయింది ఈ ఈ ఐదింటిని ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నింటిని మొత్తం ఒక్కొక్కటి ఎదుర్కొంటా వచ్చాడు ముందుగా వేదాలను ఆయన వ్యతిరేకించాడు వేదాలు ఇన్ఫాలిబుల్ కాదు మనకి మనం ఆలోచించాలి మన మనకి మనకి ఇండివిజువల్ గా ఆలోచించాలి హేతువాదానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్న ప్రిన్సిపల్ అండి ఇది అది ఆయన దేవుడి గురించి మాట్లాడలేదండి ఆత్మ గురించి మాట్లాడలేదండి ఆత్మ దేవుడు అనే వాటి గురించి క్వశ్చన్ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు మనకు అది పని లేదు దాంతో పని లేదు మనకి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మనిషి మనిషికి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటి ఆ రిలేషన్స్ ఆయన బాగా చర్చించాలండి అలానే వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని ఇది చాలా పెద్ద రివల్యూషన్ అండి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సామాజిక వ్యవస్థని వ్యతిరేకించినటువంటి గొప్ప ప్రిన్సిపల్ అండి సూద్రుల్ని ఉమెన్ మహిళలను కూడా ఆయన సంఘాల్లో తీసుకున్నాను అందరికీ సమా సమానత్వాన్ని అనే ప్రిన్సిపుల్ని మొట్టమొదటిగా మన ప్రపంచ చరిత్రలో చూసుకుంటే ఇంత బ్రాడ్ గా సమానత్వాన్ని స్వేచ్ఛని ప్రతిపాదించిన ఫిలాసఫర్ మనం ఏ ఏ ఫిలాసఫర్ ఏ ఫిలాసఫీలో కూడా ఏ ఏ ఫిలాసఫర్ లో కూడా ఏ తాత్విక బోధనలో కూడా లేదండి కాంటెంపరీగా చూసుకుంటే మీకు కన్ఫ్యూజీ దగ్గర నుంచి ఏ గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ లో కూడా వాళ్ళ కూడా ఈ మనం బుద్ధుడికి దగ్గరగా వచ్చిన హేతువాదానికి మానవాదానికి దగ్గరగా వచ్చిన అంటే సోక్రటీస్ గానీ ఆరిస్టాటిల్ గానీ బుద్ధుడికి దగ్గరగా వచ్చిన తాత్వవేత్తలు కాదంటారు తత్వవేత్తలు కాదండి వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యూస్ యూనివర్సల్ యూనివర్సల్ గా విశ్వజనీయ భావనలు వాళ్ళకి లేవండి అక్కడికక్కడికి వాళ్ళ సృష్టి వాళ్ళకి దూర వాళ్ళ సాంఘిక వ్యవస్థకి ఆ రోజుకి సరిపోయింది కాకపోతే అంటే ఇప్పుడు అంబేద్కర్ గారు అట్రాక్ట్ అయిన ప్రిన్సిపల్స్ అంటే మీరు చెప్తున్న ప్రిన్సిపల్స్ లో అలాంటి మూఢ నమ్మకాలకి అతిథి శక్తులకు వ్యతిరేకం కరుణను బోధిస్తుంది సమతను బోధిస్తుంది భూమి మీద ఆనందంగా బతకడానికి ప్రతి వ్యక్తికి అవసరం అని చెప్తూ ఉంటుంది అంటే ఇవి ఇవి కాక ఆయన ఇంకా అంటే ఇప్పుడు ఆయనకి దేవుడితో మనకి పని లేదు ఈ ఈ యొక్క ఈ జీవనం భౌతికం మీరు జంతు బలులు జంతు బలులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో అంటే గో అండ్ సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఈ ఈ యొక్క విప్లవాన్ని తీసుకురావడానికి కారణమే ముఖ్య ముఖ్య అంశాలు అంటారు ఇవి ముఖ్య అంశాలు అండి సమాజంలో అసంతృప్తిని అవి ప్రతిబింబిస్తున్నాయండి అసంతృప్తిని అడ్రస్ చేసి వాటిని ఎదుర్కోవడం ఎదుర్కోవడం విప్లవమైందండి అందుకనే అప్పట్లో రాజులు మే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఫేమస్ కింగ్స్ అన్ని అన్ని ఆరు మహాజాన పదాల నుంచి కింగ్స్ తర్వాత వచ్చినటువంటి మౌర్య సామ్రాజ్యం కానీ ఎక్కువ మంది ఈ బుద్ధు ఫిలాసఫీకి ఆకర్షించిన అవడానికి ఎందుకు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు అవి వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకి బ్రాహ్మణిజానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి 
అనవసరంగా రిచువల్స్ వీటన్నిటికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి ప్లస్ పరిపాలనకు అనుగుణంగా ఉన్నాయి అశోకుడు అంత ఎక్కువగా ప్రభావితం అవడానికి కారణము ఇదేనండి పరిపాలనకు అనుగుణంగా ఉంది సామాజిక అవసరాలని సాంఘిక దురాగతాలను ఎదుర్కోవటంలో వచ్చిన సామాజిక యొక్క సామాజిక అవసరాలు అంటే వాళ్ళ జీవన విధానానికి ప్రశాంతంగా జరగడానికి అనువుగా ఉన్నాయి ఈ అనువుగా ఉన్నాయి అది కాక వ్యవసాయానికి ఆ క్యాటిల్ పశువు పశు సంపద అనేది ముఖ్యమండి వ్యవసాయానికి పశు సంపద ముఖ్యమండి ఆ పశు సంపద నీళ్ళు అనవసరంగా బ్రాహ్మణిజం రిచువల్స్ లో వేదిక సాక్రిఫైస్ లో చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఆర్థికంగా కూడా చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి అండి ఆ వేదిక సాక్రిఫైస్ వల్ల ఏంటంటే బ్రాహ్మణులకు ఆధిపత్యం వస్తుంది కానీ సమాజంలో ప్రొడక్టివ్ ఫంక్షన్స్ సరిగ్గా జరగట్లేదండి ప్రొడక్టివ్ ఫంక్షన్స్ ఏ ఏ విధంగా ప్రభావితం ఏంటారంటే వాళ్ళు ఇచ్చే బలులు గో గో బలులు ఇచ్చే ఇవ్వటం వల్ల మితిమేరన మాంసం మీద యొక్క ఆ యొక్క ఇష్టం పెరగటం వల్ల ఇక్కడ పాలు నెయ్యి పెరుగు ఇలాంటి వ్యాపారాలు రైతులకి నష్టం వచ్చి వాళ్ళ వ్యాపారం కూడా అభివృద్ధి జరగకపోవటం వల్ల సాంఘికంగా చాలా ప్రమాదాలను ఎదుర్కొంది సంఘం అవునండి ప్రాక్టికల్స్ మనిషికి మనిషికి సంబంధించిన ఇబ్బందుల్ని మనిషికి సంబంధించిన పరిస్థితుల్ని అడ్రస్ చేసిన ఫిలాసఫీ అండి బుద్ధుడు ఈ జంతు బలను కూడా ఆయన మాంసం తినొద్దని చెప్పలేదండి జంతు బలుని విపరీతంగా జంతువులు చంపటం వల్ల ఏంటంటే వ్యవసాయానికి నష్టము అలాగనే ఆ ఎందుకు సాక్రిఫైస్ ఎందుకు చేస్తున్నారు ఆత్మక మోక్షం కలగడానికే చేస్తాను ఆ ఆత్మక మోక్ష ఆత్మని మోక్షాన్ని ఆయన రికగ్నైజ్ చేయలేదు కదండి ఆ ఆత్మని మోక్షాన్ని రికగ్నైజ్ చేయలేదు అవన్నీ అదర్ ఓల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి మీకు అవసరం లేదు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి భౌతికంగా ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి నేను మిడ్ వే మోడరేట్ పాత్ ఇలా చూపిస్తున్నాను మీరు ఎవరికి వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా ఆలోచించండి అని ఆయన ప్రబోధించండి అలాగే అంటే రాజులు రాజులు అంటే క్షత్రియులు అనేవాళ్ళు బాగా అవగాహన చేసుకున్నారు బుద్ధిజాన్ని అప్పట్లో ఉన్నటువంటి రాజులందరూ అవగాహన చేసుకున్నారండి అవగాహన చేసుకోవటం వల్లే వాళ్ళు బ్రాహ్మణ దాన్ని వ్యతిరేకించారు బుద్ధి బుద్ధ ఫిలాసఫీ అనేది బాగా ఆ రెండు వందల సంవత్సరాలు ఆయన చనిపోయిన రెండు వందల సంవత్సరాలు ఆ ఆల్మోస్ట్ ఇండియా మొత్తం వ్యాపించింది అండి ఆ ఇండియా మొత్తమే కాదు ఆగ్నేయ ఆసియా కూడా వెళ్ళిపోయింది ఉత్తర ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయింది టర్కీ దాకా వెళ్ళిపోయింది అటు మంగోలియాకి వెళ్ళిపోయింది ఇటు చైనా గోహెడ్ సార్ అప్పట్లో ఉన్న హిందూయిజం అప్పట్లో ఉన్న హిందూయిజం కూడా అనకూడదు యాక్చువల్ మనం అప్పుడు ఉన్నాను బ్రాహ్మణిజం అనే రిలీజియన్ ని అది కోపస్త మండలి దాకా బాగా కప్పలాగా ఫిలాసఫీ అందరికి అందరికి అనుగుణంగా లేకపోవటం వల్ల ఏంటంటే అది అక్కడే ఉండిపోయింది బౌద్ధిజం అంత త్వరగా వ్యాపించడానికి కూడా కారణం బుద్ధుడి యొక్క ఫిలాసఫీ మానవ వాళ్ళకి మానవ అభివృద్ధికి తోడ్పడే విధంగా ఉంది అలా బుద్ధ ఫిలాసఫీ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే బుద్ధుడు నేను దేవుడిని కాదు నేను మోక్ష ప్రదాతను కూడా కాదు మోక్షం అనేది అని రికగ్నైజ్ చేయలేదు నేను ఏం చెప్పాను నేను మార్గం చూపిస్తాను ఆ మార్గం చూసి నడవాలి నేను మోక్ష ప్రదాతను కాదు నేను మార్గదాతను అన్నానండి అప్పట్లో ఏ రిలీజియన్ క్రిస్టియన్ అయినా ఏదైనా రిలీజియన్ తీసుకోండి నువ్వు దేవుడు దేవుడు చిల్డ్రన్ కాబట్టి దేవుడు బిడ్డలు కాబట్టి మీరు మంచి పని చేయాలి మీరు దేవుడు ఇలా చెప్పాడు కాబట్టి మంచి పని చేయాలి అలా బుద్ధులు చెప్పలేదండి మీరు పక్కన మనిషి మంచిగా చూడాలి కాబట్టి నువ్వు మంచిని చేయాలి అన్నాడు అంటే గాడ్ సోల్ ఆత్మ మోక్షం అనే పదాలను ఆయన నిర్బంధంగా తెలుసుకోండి ఇదే సోల్ కాన్సెప్ట్ అండి వేదిక సాక్రిఫైస్ యజ్ఞవాదాల అంత ఎక్కువగా పెరగడానికి కాదా కారణం ఏంటంటే మోక్షం వస్తుంది మనం ఈ సాక్రిఫైస్ చేస్తే మోక్షం వస్తుంది అనే కాన్సెప్ట్ వల్లే ఈ రిచువల్స్ ప్రేయర్స్ సాక్రిఫైసెస్ ఈ సెరిమనీస్ వందల వందల సెరిమనీస్ ఉంటాయి పుట్టినప్పటి నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచి ఎన్నో సెరిమనీస్ ఉంటాయి ఈ సెరిమనీస్ అన్నిటినీ ఆయన వ్యతిరేకించాడండి ఇవన్నీ అనవసర ఖర్చు అనవసర ఎక్స్పెండిచర్ వాటి వల్ల రీజన్ లేదు వాటికి ఒక కారణం లేదు ఏదో జరుగుద్దని అదర్ వరల్డ్ ఏదో వచ్చే జన్మలో ఏదో జరుగుద్ది అని చెప్పి ఈ జన్మలో నువ్వు ఇవన్నీ చేయటం అనేది తక్కువ అని చెప్పి ఆయన నిర్దమ్మగా తెలుసుకున్నాడు ఇది ఇది అప్పట్లో ఉన్నటువంటి జైనిజం వచ్చిందండి వర్ధమాన మహావీరుడు కూడా ఈ ఫిలాసఫీ ప్రబోధించాడు కానీ ఆయన ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళిపోయారండి పూర్తి వెజిటేరియనిజాన్ని ఈవెన్ సూక్ష్మ జీవులు సూక్ష్మ జీవులు చనిపోతాయని కూడా చెప్పి ఆ మూతికి మాస్క్ వేసుకునే విధంగా అంత ఎక్స్ట్రీమ్ గా వెళ్ళిపోయారండి బుద్ధ ఎందుకు స్టాండ్ అలోన్ అంటే ఆ పీరియడ్ కాంటెంపరీ ఫీల్డ్ ఆయన వరల్డ్ బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉన్నారు బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉన్నారు మిత్రవాదంగా ఉన్నారు అటు ఎక్స్ట్రీమ్ కి వెళ్లకుండా అటు ఎక్స్ట్రీమ్ కి వెళ్లకుండా సామాన్యుడికి ఉపయోగపడే విధంగా సమాజానికి సమానత్వాన్ని ఉండే విధంగా అతనికి అతను ఆలోచించే విధంగా 
ఆయన వెలుగుని ప్రత వెలుగుని ఆ రోజుల్లో చూపించాడు అది కారణం అయితే ఈ ఫిలాసఫీ ఎంత తక్కువ కాలంలో ప్రాచుర్యం చెంది చెందటం వల్ల ఏమైంది ఏం జరిగిందంటే అండి బ్రాహ్మణిజం బ్రాహ్మణిజానికి ఏమైందండి ఈ రిచువల్స్ సమాజం వ్యతిరేకిస్తుంది ఏం చేయాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు బ్రాహ్మణిజం వాళ్ళు వాళ్ళ ఆధిపత్యాన్ని మళ్ళీ తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మౌర్య సమాజంలో ఆల్మోస్ట్ ఆధిపత్యం కోల్పోయారండి వాళ్ళు మొదటి స్థానాన్ని సమాజంలో మొదటి స్థానాన్ని కోల్పోయారు వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఉత్తీజంలో ఉన్నటువంటి మంచి ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి ముందు జంతు బలను ఆపే ఆపేయాలి ఆ ఇంకా మోరల్ సుపీరియర్ గా వెళ్ళటం మోరల్ గా సుపీరియర్ గా అనుకు అనుకుంటారని వెళ్ళటం కోసం వెజిటేరియన్ అని ప్రతిపాదించారు అది ఒక తక్కువ కాలంలో జరగడు ఒక నాలుగు ఐదు వందల సంవత్సరాల కాలంలో మాంసాన్ని పూర్తిగా మానేయటం ఆపేశారండి ఏది బ్రాహ్మిన్స్ ఈ బ్రాహ్మణ బుద్ధిజం లో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపుల్ తీసుకొని ఈ చేసి ప్లస్ అలానే కౌన్ కౌను ఏ పవిత్రమైన జంతువుగా చూడటం తర్వాత స్క్రిప్చర్స్ లో వచ్చింది రిగ్వేద దగ్గర నుంచి మనం ఏ దేంతో చూసుకుంటున్నా గానీ కౌని కీర్తించారే గాని కౌస్ లాటర్ ని ఎక్కడా బ్యాన్ చేయలేదండి కానీ తర్వాత తర్వాత కాలంలో బ్రాహ్మణులు ఈ బుద్ధిజం ని ఉన్నటువంటి ఈ బుద్ధిజం ఇంత ప్రాచుర్యం చెందటం వల్ల ఈ బుద్ధ ఫిలాసఫీని వెనక తీసుకురావటానికి వెనక తీసుకెళ్లటానికి వాళ్ళు ఆ బుద్ధుడిలో ఉన్నటువంటి మంచి ప్రిన్సిపుల్స్ అన్నిటి వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ విజాన్ని వదిలేయటము ఆ ఈ సాక్రిఫైస్ అన్నిటి సంబంధించినటువంటి జంతువులను ఆపటము ఈ ప్రిన్సిపుల్స్ అన్నిటిని తీసుకొని చెప్పి ఆ తీసుకొని వాళ్ళు అలానే చివరికి బుద్ధుని కూడా ఆ మతంలో దశావతారాల్లో ఒక మతంలో గుప్తుడి కాలంలో దశావతారంలో ఒక భాగంగా చేసుకుని చిన్న చిన్నగా ఆ బుద్ధిజాన్ని ఆ ప్రాచుర్యం నుంచి ఉన్నత ఉన్న ప్రాచుర్యం నుంచి వెనక తీసుకురావటానికి చిన్న చిన్నగా వాళ్ళు ఒక నాలుగు వందల సంవత్సరాల కాలంలో పుష్యమిత్రుడు సంఘ సుముడి కాలంలో స్టార్ట్ అయింది పుష్యమిత్ర సుముడు బ్రాహ్మిన్ కింగ్ అతను మౌర్యుని కింగ్ చంపి ఆ మౌర్యుడి మౌర్య సామ్రాజ్యానికి రాజును చంపి ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని మళ్ళీ ఈ అంటే అంటే అశోకుడు మనవాడిని చంపి పుష్యమూర్తి సింగుడు రాజ్యంలోకి వచ్చాడు ఆ తర్వాత శాతవాహనులు కూడా బ్రాహ్మిన్ కింగ్స్ వాళ్ళు కూడా బుద్ధిజం ని బ్రాహ్మణిజం ఈక్వల్ గా ఇచ్చారని ఒక ఒక చారిత్రాత్మక ఘటన చెప్తుంది అదెంత వరకు నిజమండి శాతవాహనులు బ్రాహ్మణిజాన్ని మెయిన్ గా ప్రతిపాదించారండి కానీ శాత శాతవాహనులు బుద్ధిజాన్ని కూడా వాళ్ళు అవలంబించారు కానీ ఎవరు అవలంబించారు ఆ శాతవాహన చక్రవర్తుల భార్యలు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ ప్రిన్సిపుల్స్ అనేవి బౌద్ధ ప్రిన్సిపుల్స్ అనేవి ఈక్వాలిటీ సమానం అవడం అంటే తక్కువ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ ఒక ఐదు వందల ఆరు వందల ఏళ్ళు సంవత్సరాలు ఇంకా పాకిస్తాన్ ఉన్నాడు బుద్ధిజం అంత త్వరగా డిక్లైన్ అవ్వలేదండి ఆ క్షమిత్రుడు సంఘుడు రెండు వందల బీసి సంవత్సరంలో మౌర్య కింగ్ ని చంపిన తర్వాత స్టార్ట్ అయిన డిక్లైన్ తర్వాత తర్వాత ఆరు వందల ఏడు వందల ఏడు సంవత్సరాలు ఏడి ఆఫ్టర్ అన్నడమిన్ ఆరు వందల ఏడి ఏడి ఎనిమిది వందల సంవత్సరాలు గ్రాడ్యువల్ గా డిక్లైన్ అయిపోయింది ఒక్కసారిగా బుద్ధిజం డిక్లైన్ అవ్వలేదు అది ఒక్కసారి అండి మనకి గోవింద్ గారు కాలిఫోర్నియా నుంచి జాయిన్ అయ్యారు గోవింద్ గారు నమస్తే రామ్ గారు నమస్తే రామ్ గారు యా బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చాలా క్లారిటీగా చాలా క్లారిటీ ఉందండి మీరు చెప్పిన దాంట్లో నాకు ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ బుద్ధిజం వస్తున్నప్పుడు అది ఒక రెవల్యూషనరీగా ఒక రెవల్యూషన్ అని చెప్పుకొచ్చారు కదా మీరు అయితే ఈ రెవల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణిజం అంతా అంటే ఈ కమ్యూనిటీ అంతా ఖాళీగా చూస్తూ ఊరుకున్నారా లేకపోతే వాళ్ళలో ఏమి తిరుగుబాటు రాలేదా అసలు వాళ్ళు చేసిన ప్రతిఘటన ఏంటి కొద్దిగా వ్యవహరిస్తారా మీరు దాంతో పాటు నాది ఇంకోటి యాడ్ చేస్తానండి బ్రాహ్మణులు వేదాలకి ఆపాదించే పవిత్రతని బుద్ధుడు ఎలాగా ప్రశ్నించాడు వేదాలు నకిలి వేదాల్లో చెప్పిన బ్రాహ్మణులు తమ ఒక ఆధిపత్యాన్ని బ్రహ్మ జనాల మీద రుద్దటానికి అని చెప్పి వాటిల్లో చొప్పించారు అనే దాన్ని కూడా బుద్ధుడు వ్యతిరేకించాడు బుద్ధుడు అన్నాడు సో దాని గురించి చెప్పి దీన్ని ఈ ఈ ఈ ప్రతి విప్లవం గురించి మాట్లాడండి ఆ నరహరి గారు వేదాల్లో ఉన్నటువంటి వేదాలకు ఉన్నటువంటి అథారిటీని క్వశ్చన్ చేశారండి అసలు వేదాలను ఆయన రికగ్నైజ్ చేయలేదండి వేదాలను ఆయన అసలు ఖండించారండి ఆయన వేదాలను అసలు రికగ్నైజ్ చేయలేదండి వేదాలు అవి ఏ ఏ పుస్తకము ఏ స్క్రిప్చరు ఏది మనకి ఒక స్టాండ్ బై గా ఉండదు ఒక కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు అనేది ఒక అంటే ఒక ప్రామాణిక కాదు జీవన ప్రామాణిక ఏది ప్రామాణిక అది కాదు కాదండి అసలు వేదాలను ఆయన రికగ్నైజ్ చేయలేదు వాటిని వ్యతిరేకించారండి ఇంకా వాటిలో లోపాలు వెతకటం ఇవన్నీ అవసరం లేదని ఉందని అనుకున్నారండి ఎందుకంటే అండి అది వేదాల ఆధిపత్యం పెరిగే కొద్దీ 
సమాజంలో ఉన్న ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉన్న పాపులేషన్ కి అన్యాయం జరుగుతుంది అది ఆయన రికగ్నైజ్ చేశాడు గొప్ప ప్రిన్సిపల్ దాన్ని రికగ్నైజ్ చేశాడు ఆన్లైన్ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇది మీ ఇది నరేంద్ర గారి ఉద్దేశమా లేకపోతే ఇది ఇది ఎక్కడ ఎక్కడి దీన్ని దేని ఎక్కడి నుంచి మీరు తీసుకున్నారు రిఫరెన్స్ అని వచ్చింది అంబేద్కర్ గారి గారి ఉద్దేశం అంబేద్కర్ గారు రాసిన పుస్తకం భారతదేశంలో బౌద్ధ మతం దాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకుని ఆయన మాట్లాడుతున్నారు ఈ సిరీస్ అనేది గ్రేట్ రిఫార్మర్ అంబేద్కర్ సిరీస్ ఇది సో శ్రోతలు అది గమనించవలసిందిగా ప్రార్థన గోయట్ సార్ ఇది ఈ మన నేను చెప్పే అన్ని ప్రిన్సిపుల్స్ అన్ని ఎలా అమలు అని చెప్పే ప్రిన్సిపుల్స్ అన్ని రెవల్యూషన్ విప్లవం విప్లవం బౌద్ధం ఎలా విప్లవం తెచ్చింది ఇండియాలో ఏన్షియన్ ఇండియాలో ఎలా విప్లవం తెచ్చింది దాన్ని బ్రాహ్మణులు ఆ విప్లవాన్ని కౌంటర్ చేసి ఎలా బ్రాహ్మణిజాన్ని బ్రాహ్మణిజం మళ్ళీ విజయం సాధించింది అనేది అంబేద్కర్ రాసిన పుస్తకం అండి ఆ పుస్తకంలో నుంచే నేను ఈ ప్రిన్సిపుల్ చెప్తాను నా నా కొత్తగా వచ్చినది కాదండి ఇది అలానే కౌంటర్ రెవల్యూషన్ ఎలా చేశారంటే అండి కౌని పవిత్రతను చేశారండి యాక్చువల్ గా అప్పుడు దాకా ఏం చేశారండి బుద్ధుడు జంతు బలిని నిషేధించాడు కానీ మాంసాహారాన్ని నిషేధించలేదు ఆయన కూడా మాంసం తిన్నాడు కానీ బ్రాహ్మణ్ ఇంకొంచెం బ్రాహ్మణిజం రిలీజన్ ముందు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళి కౌని పవిత్రతగా ఆపాదించి పవిత్ర జంతువుగా చేసి మనుస్మృతిలో కూడా కౌ పవిత్రమని కౌను మాంసాన్ని మాంసాన్ని తినకూడదని లేదండి కానీ తర్వాత గుప్తుల కాలంలో ఈ కౌని పవిత్ర జంతువుగా ప్రకటించి దాని ఆ ప్రకటించడం కుట్రని అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఎందుకు కౌని పవిత్ర జంతువుగా చేసినట్టే ఒక కమ్యూనిటీ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ ఆవు మాంసాన్ని వాళ్ళకి లైవ్లీహుడ్ అండి వాళ్ళకి స్టా స్టార్వ్ అయిపోతారు వాళ్ళ ఆ మాంసం తినబోతే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఆ మాంసాహారం వాళ్ళకి లైవ్లీహుడ్ అది లేకపోతే వాళ్ళకి జీవనం కలవదండి ఇది గమనించి అందులో అటువంటి ఆ సూద్రులు ఈ మేత ఉన్నటువంటి జాతులన్నిటి వాళ్ళు బుద్ధిజాన్ని ఎక్కువగా అవలంబించారండి వాళ్ళు ఏంటంటే మాంసాహారాన్ని ఆయన నిషేధించలేదు కానీ ఆయన జంతు బలిని నిషేధించారండి అందువల్ల ఏంటంటే తక్కువ కులాలు వాళ్ళందరూ తక్కువ వర్ణాలు వాళ్ళందరూ ఆకర్షితులు అవటం వల్ల ఆ ఆకర్షితులు అవటం వల్ల వాటికి వ్యతిరేకంగా బ్రాహ్మణులు కౌడి ఆవుని పవిత్ర జంతువుగా చేసేసి ఇక వాళ్ళని అవి అపవిత్రులుగా చేసి అస్పృశ్యం చేశారండి ఇది కౌంటర్ రెవల్యూషన్ లో భాగంగా బుద్ధిజానికి వ్యతిరేకంగా బుద్ధిజాన్ని ఎక్కువగా అవలంబించినటువంటి సూర్యులు ఇతర కుల తక్కువ కులాల వాళ్ళని ఈ ఒక ఊరి ఊరి బయట వెలివేయటానికి చేసినటువంటి కుట్రగా అంబేద్కర్ గారు ఈ కౌంటర్ రెవల్యూషన్ లో ప్రతిపాదించారు అలాగనే అస్పృశ్యత అనేది కాన్సెప్ట్ రావటానికి కూడా ఇది ఒక మూల కారణం అని ఆయన ప్రబోధించారు ఓకే సార్ ఇప్పుడు శ్రోతలు గమనించాల్సింది ఏంటంటే బుద్ధ ఈజ్ ఏ యునో కార్నివార్ ఓకే బట్ కారణం ఏంటంటే బుద్ధుడు క్షత్రియ కింగ్ యొక్క పుత్రుడు కుమారుడు శుద్ధోదనుడు కుమార్ శుద్ధోదనుడు అనే క్షత్రియ కింగ్ కి కొడుకు అనమాట బుద్ధుడు అనేవాడు సో అలా అలా బుద్ధుడు అహింసావాది కదా అహింసావాది అంటే మాంసాల తింటాడు అది కాదండి అహింస ఎక్కడ చెప్పాడంటే ఆయన మోక్షం కోసం బలులు ఇవ్వద్దు అన్న విషయంలో అహింస చెప్పాడు ఆయన మాంసం తినొద్దు అని చెప్పలా సో అదొకటి ఎప్పుడు చెప్పలేదండి ఎప్పుడు చెప్పలేదు సో అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రతి విప్లవంలో వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు మొదటగా వేసిన ముందం చేసిన విషయం క్షత్రియులు అంటే రాజులకి బ్రాహ్మణులతో సమానత్వం ఇచ్చారు అవును కదా సార్ నరేర్ గారు అంటే బ్రాహ్మణులతో సమానత్వం ఇచ్చి తర్వాత పిల్లలు క్షత్రియాలని క్షత్రియ దేవతల్ని పూజ పూజారులు చేశారు సో అంటే ముందుకు తీసుకొచ్చారు వాళ్ళకి కూడా ఈ సమాన అంటే ఈక్వల్ రైట్స్ అనమాట సో దాని గురించి చెప్పండి సార్ అదే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది ఎంత స్ట్రాటజికల్ గా సమాజాన్ని భ్రష్టు పట్టించారో అన్న దానికి నిదర్శనం గోయట్ సార్ అవునండి బ్రాహ్మణుల ఆధిపత్యాన్ని కోసం అప్పుడు బలంగా ఉన్నటువంటి వర్గం ఏంటంటే క్షత్రియ వర్గము దీన్ని వ్యతిరేకించాడు చాలా రాజులు చాలా మంది రాజులు అసంతృప్తిగా ఉన్నాయి ఆ అసంతృప్తిని వీళ్ళు సంతృప్తి పరచటానికి ఈ వాళ్ళని పాసిఫై చేయడానికి ఆ క్షత్రియ కింగ్స్ అప్పుడు దాకా కొన్ని బౌద్ధతలు ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు ఈ కొన్నటువంటి సూ తక్కువ వర్ణాలకి సంబంధించిన వాళ్ళగా వాళ్ళని ప్రతిపాదించారండి తక్కువ వర్ణాలుగా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా దేవతలు అయ్యారు గాళ్ళు అయ్యారు అని చెప్పి ప్రతిపాదించారండి యాక్చువల్ గా 
వాళ్ళు ప్రబోధించింది వేరండి కానీ ప్రాక్టికల్ గా చేసింది ఏంటంటే ఈ బ్రహ్మ వాళ్ళ ఆధిపత్యాన్ని నిలుపుకోవటానికి క్షత్రియ గాడ్స్ ని కొంచెం ముందుకు తెచ్చి వాళ్ళని ఎక్కువగా పూజించడం సస్తుంది అక్కడి నుంచే వచ్చిన త్రిమూర్తి కాన్సెప్ట్ అలానే ఆ బుద్ధుణ్ణి కూడా ఆ దశావతారాలుగా ఒక భాగంగా చేయటం ఇవన్నీట్లో ఇవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళ ఆధిపత్యాన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి వాళ్ళ ఆధిపత్యాన్ని కోల్పోయినటువంటి ఆధిపత్యాన్ని మళ్ళీ రీగెయిన్ చేయడానికి చేసినటువంటి ప్రతిఫలం భావమే చేశారు అంటే వాళ్ళు మాంసాహారాన్ని కూడా చేజించేశారు ఈ మాంసాహారాన్ని కూడా చేజించారండి మాంసాహారాన్ని చేజించారు ప్లస్ మిగతా వాళ్ళందరికీ ఈ మాంసాహారాన్ని నిషేధించలేదు కానీ ఆవుని పవిత్రం చేసి డీఫీటింగ్ అనే దాన్ని ఒక శాక్రి ఒక శాక్రోశాంటి గా చేసి ఒక కమ్యూనిటీని వెలివేయటం చేశారండి సమాజం నుంచి వెలివేషన్ చేసి అక్కడ నుంచే అస్పృశ్యత అనేది వచ్చిందని చెప్పి అంబేద్కర్ గారు ప్రతిపాదించండి ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా గమనించండి డీఫీటింగ్ హిందూ ఏ క్యాస్ట్ అయినా సూత్ర క్యాస్ట్ అయినా ఏ క్యాస్ట్ అయినా అందరూ తింటారండి అందరూ తినరండి యాక్చువల్ బ్రాహ్మణ్ లో వెజిటేరియన్ పూర్తి వెజిటేరియన్ అయిపోయారు కానీ కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇంకా నాన్ వెజ్ తింటారు కానీ ఈ విషయం ఏంటంటే కొన్ని ప్రాంతాల్లో తింటారు కానీ విషయం ఏంటంటే బీ ఫీటింగ్ అనేది హిందువులకి అండరాని వాటికి డిఫరెంట్ గా ఉందండి బీ ఫీటింగ్ అనేది అండరాని వారు చేస్తారండి మిగతా వాళ్ళందరూ చేయరండి ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా వచ్చిందంటే అండి అండరాని వారిని అలా యూద్ధులు ఇదందరూ బౌద్ధిజ బుద్ధిజాన్ని ఎక్కువగా అవలంబించటం అన్నటువంటి వాళ్ళ మీద రివెంజ్ తీర్చు ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం ఏంటంటే ప్రతి విప్లవం లెక్క వాళ్ళు ఆవుని పవిత్రం చేసి వాళ్ళని ఆవు మాంసం తినే వాళ్ళని వాళ్ళు వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ ని దెబ్బ కొట్టడానికి వాళ్ళ ఆధిపత్యం దెబ్బ కొట్టడానికి వాళ్ళ ప్యూరిటీ ఇంప్యూరిటీ అనే కాన్సెప్ట్ తెచ్చి ఆ ఆవు మాంసం తినే వాళ్ళు ఊరి ఊరి బయట వెలవేయటం ఆ సమాజం వర్ణ వ్యవస్థ నుంచి వాళ్ళని గెంటేశారు అలా అస్పృశ్యత అనేది అన్టచ్బిలిటీ అనేది వచ్చిందండి అది తర్వాత ఎపిసోడ్ లో మనం పూర్తిగా డిస్కస్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ప్రతి విప్లవంలో ప్రతి విప్లవంలో బుద్ధుడు తీసుకొచ్చిన బుద్ధుని బోధనలో ఉన్న సమానత్వం కుల వ్యవస్థ నిర్మూలం మాత్రం బ్రాహ్మణులు అంగీకరించలేదు అంగీకరించలేదు దానివల్ల మనకి అస్పృశ్యత అనేది ప్రబలిపోయింది అప్పట్లో అప్పటితో అప్పుడు బీజం పడింది అదే పెద్ద ఆల్రెడీ కుల వ్యవస్థ బాగా రిజిట్ అయింది నాలుగు వర్ణాలు కూడా అది పుట్టుక తోటి బాగా రిజిట్ అయిపోయింది తర్వాత అస్పృశ్యత అనేది ఐదో అవార్డులు అనే కాన్సెప్ట్ ఆ తర్వాత ఆ పీరియడ్ వచ్చింది గుప్త పీరియడ్ లో వచ్చిందని చెప్పి రెండు వందల మూడు వందల సంవత్సరాల పీరియడ్ లో ఇది ఎవాల్వ్ అయిందని చెప్పి అంబేద్కర్ గారు రేజన్ కారణం చెప్పారండి అది నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రశ్న అండి ఇప్పుడు ఈ మనుస్తృతి రోల్ ఏంటండి ఇప్పుడు మనుస్తృతి సార్ అక్కడికే వస్తున్నావు సార్ అక్కడికే వస్తున్నా ఓకే ఇప్పుడు వేదాల్లో నకిలీ అంశాలు చెప్పించారనేది ఒక నింద అయితే వేదాలకి యొక్క అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వక్కర్లేదని చెప్పి బుద్ధుడు డినౌన్స్ చేయటం అనేది ఒక ప్రతి విప్ల విప్లవంలో ఒక భాగం దాని ప్రతి దాని ప్రతి విప్లవంలో దాన్ని ప్రతిఘటించడానికి మనుస్మృతిని ఇవన్నీ తర్వాత మనువునీయులు అందరూ తర్వాత తర్వాత వచ్చారు వాళ్ళంతా తర్వాత కాకపోతే బౌద్ధులకి బ్రాహ్మణులకి ఆ రోజు జరిగిన సంఘర్షణ ఆధిపత్య పోరేనా లేకపోతే సమాజంలో సాంఘికంగా ప్రజలు మంచిగా జీవించాలనే ఉద్దేశం ఒకళ్ళకు ఉంటే ఇంకోలేమో మా ఆధిపత్యం నడవాలి అనేది ఇంకో బ్రాహ్మణులకు ఉన్న దాన్ని ఏమంటారు అహంకార ప్రతీకార చర్య అంటారా అది నైతికంగా మనం చూసుకుంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి బుద్ధ ఫిలాసఫీ కానీ బ్రాహ్మణిజానికి ఏం కాంట్రాస్ట్ కనపడుతున్నా ఉంది కానీ సమానత్వాన్ని గ్రేటెడ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీని బుద్ధ బ్రాహ్మణిజం కోర్ ఫిలాసఫీ మోక్షం అనేది వేదిక సాక్రిఫైజెస్ చేస్తేనే మోక్షం వస్తుంది అనేది బ్రాహ్మిన్ కోర్ ఫిలాసఫీ దీన్ని బుద్ధ ఫిలాసఫీ తిరస్కరించింది అలాగే కర్మ సిద్ధాంతాన్ని తిరస్కరించింది కర్మ సిద్ధాంతాన్ని బుద్ధుడు ఈ జన్మలో చేసిన అసలు వేరే జన్మ గురించి ఆలో చెప్పలేదండి ఈ జన్మలో నువ్వు ఏం చేస్తావు ఈ జన్మలోనే అనుభవిస్తావు అనేది ఇంకో సైంటిఫిక్ గా కొంచెం సైంటిఫిక్ గా పెట్టుకోవడానికి దగ్గరగా అవగమించారు అదే బ్రాహ్మణిక్ ఫిలాసఫీ ఏదో పూర్వజన్మలో చేసిన పాపాన్ని ఈ జన్మలో అనుభవిస్తాను ఈ జన్మలో నువ్వు చేసేది ఏం లేదు శుద్ధుడిగా పడితే నువ్వు శుద్ధుడిగా అన్నట్టుగా శాంటిఫై చేశాడు అది బుద్ధ ఏం చెప్పానంటే ఈ జన్మలో నువ్వు ఏం చేశావో ఈ జన్మలో నువ్వు అనుభవిస్తావు అనే కాన్సెప్ట్ అని తెచ్చాడు అలాగనే బుద్ధిజం అనేది ఇన్ఈక్వాలిటీ ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీని గుర్తించింది ఆ బ్రాహ్మణి ఆ బుద్ధ ఇన్ఈక్వాలిటీని నేను వ్యతిరేకించింది బ్రాహ్మణిజం అనేది ఇన్ఈక్వాలిటీ దాని కోర్ ఫిలాసఫీ అండి అలానే మోక్షము ఇందాక చెప్పినట్టు మోక్షము ఆత్మ అనే కాన్సెప్ట్ అన్నిటిని తిద్దంగా తిరస్కరించడం వల్ల ఈ పోరు అనేది సమానత్వానికి అసమానత్వానికి జరిగిన పోరులు గ్రేటెస్ట్ గ్రేటెస్ట్ మెజరీ ఇన్ ఇన్ ఏన్సియంట్ హిస్టరీ జరిగిపోయిందండి ఏంటంటే బుద్ధి
డిక్లైన్ అయిపోయింది అందులో బుద్ధిజం తర్వాత తర్వాత కాలంలో బుద్ధ చెప్పిన ఫిలాసఫీ తర్వాత వచ్చినటువంటి బుద్ధిస్ట్ ఫాలోవర్స్ అందరు ఫాలో అవ్వకుండా ఆయనకి విగ్రహాలు పెట్టి తర్వాత రిచువల్స్ బ్రాహ్మణికల్ రిచువల్స్ కూడా తర్వాత బుద్ధిజం వ్యాప్తి చేయడం ఒక కారణమైతే బ్రాహ్మణులు బుద్ధిజం అన్నాడు మంచి ఫిలాసఫీని తీసుకొని అలాగనే కొన్ని వర్గాలను వేరు చేసి అస్పృశ్యులుగా తయారు చేసి బుద్ధ ఫిలాసఫీని ఇలా టెక్లైన్ చేయడానికి ఒక కారణం లేదంటే అన్ని కారణాలు ఉన్నాయి అందులో ప్రధాన కారణం ఈ బ్రాహ్మణిజం తెచ్చినటువంటి ప్రతిఫలం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే మొదటిసారిగా స్వేచ్ఛ సమానత్వం సహోదరత్వం వీటన్నిటిని చెప్పిన వాడు బుద్ధుడు ఓకే అయితే వా తన యొక్క ఫిలాసఫీని ఫాలో అవుతున్న బుద్ధులు ఈ యొక్క ప్రతి విప్లవం వల్ల ఓడిపోయారు ఏది సమాజం మొత్తం మీద తీవ్రమైన మూఢ నమ్మకాలు విగ్రహారాధన నానా విధాలైన దురాచారాలు ఇదంతా మతం పేర్లోనే జరుగుతున్నాయి కదా అంటే అంటే ఆధునికంగా కూడా చూసుకున్నా కూడా బుద్ధుడు చెప్పిన ఏతుబద్ధంగా సత్యానికి చెప్పిన నిర్వచనం అంతా నీళ్లు కారిపోయి అప్పుడు నీరు కారిపోతున్నది ఇప్పటిదాకా నీరు కారిపోతూనే ఉంది అంటే అరవై ఏళ్ళ కిందట అంబేద్కర్ గారు బుద్ధిజం నుంచి రాసినప్పుడు ఉన్న సమాజం ఈ రోజు కూడా అదే సమా ఈ సమాజం అదే ప్రతి విప్లవ కారు చేతుల్లో ఉంది అదేనండి మతం పేరుతో గౌను ఆవుని పవిత్రత చేసి ఇప్పుడు మతం ఆవుని కౌసలాటని బలవంతంగా జనాల మీద రుద్ది ఇప్పుడు ఆవు పేరు మీద గోవాద చేసిన వాళ్ళ చేశారు అనే అనుమానం వస్తేనే మనుషులు చంపే విధంగా వస్తున్నారు అంటే బుద్ధ అప్పుడు వ్యతిరేకించి అంటే ఇప్పటికి మనం వ్యతిరేకించాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ పరిస్థితులు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి మతం పేరుతో ఆవు పవిత్రత పేరుతో ఆవుని ఎక్కడో గ్లోరిఫై చేసి ఆవు జంతువుని ఒక జంతువుని అలా గ్లోరిఫై చేసి మతంలో తొప్పించి ఆ మతం పేరుతో ఇప్పుడు ఆ దేవతగా పూజించాలని అంటే ఏది ఒకప్పుడు ఈ ఆవుల్నే తిన్న వాళ్ళు దాన్ని ప్రతి విప్లవంలో తీసుకొచ్చి దాన్ని దానికోసం వాళ్ళు చజించి తినాలని చజించి ఇప్పుడు సాకారులు అయిపోయి వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు అంది అందరూ విపరీతంగా తినేశారు ఎవరు పట్టించుకోరు ఇవి ఇవాళ వాళ్ళు పవిత్రత చేకూరింది దానివల్ల ఓకే ఓకే రాజకీయాల్లో కూడా అవేతక జలం ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచో రాజకీయాల్లోకి అది ప్రవేశించి ప్రవేశించేసింది అంటే ఆ రోజు రాజ్యాలు అయి ఉండొచ్చు కానీ అది రాజకీయమే అంటే రాజకీయంలో కూడా సహేతుకమైన విషయం లేకుండా అహేతుబద్ధంగా ప్రతి విప్లవం తీసుకురావటం వల్ల బుద్ధిజం ఏంటంటే తరతరాలుగా అది క్రమిస్తూ క్షీణిస్తూ వచ్చింది కానీ అట్టడుగు వర్గాల వాళ్ళు మాత్రం బుద్ధిజాన్ని ఇంకా అంటు పెట్టుకునే ఉన్నారు అట్టడుగు వర్గాలు పెట్టుకున్నారు అది సమానత్వాన్ని గుర్తించింది కాబట్టి అంబేద్కర్ గారు దాన్ని ఒక స్టడీ చేశారండి అంబేద్కర్ గారు బుద్ధిజాన్ని అవలంబించే ముందు మిగతా రిలీజన్స్ అన్నిటిని మిగతా మతాలన్నిటిని ఇస్లాం ని క్రిస్టియానిటీని సిక్కిజాన్ ని మూడు రిలీజన్ ని కన్సిడర్ చేశారండి ఏంటి వాటిలో ఉన్నటువంటి ఫిలాసఫీ ఏంటి కోర్ ఫిలాసఫీ అన్నిటిని చూసిన తర్వాత నాకు ఆయనకు అర్థం ఉందంటే యాక్చువల్ జనరల్ గా ఫస్ట్ ఒక పది సంవత్సరాలు ఆయన హిందూ మతంలో ఉండి రిఫార్మ్ కోసం ప్రయత్నించారండి మహాసత్యాగ్రామ్ దగ్గర నుంచి కాలంకర్ టెంపుల్ ఎంట్రీ దగ్గర నుంచి ఆయన ఒక పది సంవత్సరాలు పోరాడారు కానీ అప్పర్ కాస్ట్ ప్రజలు ఆయన మాట సరిగ్గా పట్టించుకోలేదు కాంగ్రెస్ కూడా అప్పటికి రిఫార్మ్ పొలిటికల్ రిఫార్మ్ మీద ఎక్కువ దృష్టి చూపారు కానీ సామాజికంగా సంస్కరణకి ఎక్కువగా దృష్టి నిలపకపోవటం అని ఏంటంటే ఆయన విసిగి విసిగి వేశారి నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో నేను హిందువుగా పుట్టాను కానీ హిందువుగా మరణించను అని డిక్లేర్ చేశాను తర్వాత తర్వాత పది సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన ఈ పొలిటికల్ స్ట్రగుల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవన్నీ రాస్తా రాస్తా ఆయనకి ఏమొచ్చిందంటే అండి రిలీజన్ ని ఆయన మోరల్ ఒక మోరల్ రిలీజన్ నైతికంగా ఒక ఫిలాసఫీ ఉంది రిలీజన్ మన ఏన్షియంట్ ఇండియాలోనే మన భారతదేశ ప్రాచీన భారతంలోనే మనం అన్ని పుచ్చుకుంటే మనకి ఒక నైతికత సమానత్వాన్ని స్వేచ్ఛని ప్రతిపాదించిన ఫిలాసఫీ ఉంది అని ఆయన గుర్తించి ఇస్లాం ని క్రిస్టియానిటీని నిర్బంధంగా తిరస్కరించాను ఎందుకంటే ఆ కోర్ కోర్ ఫిలాసఫీస్ ఆయన ఆయన మొత్తం స్టడీ చేశాడు వాటిలో సమానత్వం ఆయన కనపడట్లేదు అండి ఆయన మనుషులని మనిషి దృష్టితో మనిషి సెంటర్ గా ఆలోచించే దృక్పథం ఆయనకి వేరే రిలీజన్ లో ఎక్కడ కనపడలేదు ఇక్కడ కూడా బుద్ధిజం రిలీజన్ తీసుకునేటప్పుడు ఆయన ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ కేర్ఫుల్ గా స్టడీ చేశారండి బుద్ధ ఫిలాసఫీ ఏంటి ఆయన ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఎందుకు సామాజికంగా అది రెవల్యూషనరీ అయింది ఎందుకు సామాజికంగా అందుకు ఎందుకు అంత విప్లవాత్మకమైన ఆలోచనలు ఆయన ఆరో శతాబ్దంలో ఎందుకు తేగలిగారు ఎందుకు తేగలిగారు అంటే ఆయన 
మనిషి కేంద్రంగా ఆలోచించాడు అదర్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా మనిషి కేంద్రంగా ఆలోచించాడు మనిషిని హేతువాదానికి దగ్గరగా ఉంది మనిషి ప్రాక్టికల్ గా మనం సమాజంలో ఎదుర్కొన్న పరిస్థితుల్ని వాటికి సొల్యూషన్ నేర్పారు అలానే మోక్షం గురించి ఆయన వేదిక సాక్రిఫైస్ గురించి ఇవన్నిటిని నిర్దర్ధంగా తిరస్కరించడం అనేది అందరికీ బాగా ఆకర్షితులు అవడానికి కారణం ఏంటంటే బుద్ధుని ఫిలాసఫీ సమానత్వానికి స్వేచ్ఛకి సౌభ్రతత్వానికి చాలా దగ్గరగా ఉంది అందుకనే ఆయన బుద్ధిజాన్ని స్టడీ చేశాడు కేర్ఫుల్ గా స్టడీ చేసిన తర్వాత బుద్ధ అండ్ హిస్ ధమ్మ ఈ రెవల్యూషన్ కౌంటర్ రెవల్యూషన్ లో వచ్చినటువంటి ఆ ఉన్నటువంటి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి తర్వాత ఆయన ఈ బుద్ధ అండ్ హిస్ ధమ్మ అని ఒక వండర్ఫుల్ బుక్ అండి లాస్ట్ బుక్ చివరి జీవిత చరమాంకంలో రాసిన బుక్ అండి ఆ సిక్స్ ఇయర్స్ స్టడీ చేసి వాల్యూమ్స్ బుక్ అండి సిక్స్ హండ్రెడ్ పేజెస్ ఉంటుందండి అది జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారికి కూడా పంపించారు ఆ ప్రింట్ చేయడానికి నాకు డబ్బులు లేవు అని చెప్పి ఆ దురదృష్ట జాత అది తిరస్కరించాలని తర్వాత తర్వాత కాలంలో అది ప్రచురించబడింది బుద్ధ అండ్ హిస్ ధమ్మ ఇది చూడండి అండి బుద్ధ అండ్ హిస్ ధమ్మ ధమ్మ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రిలీజన్ అండి ధర్మ అండ్ ఆల్సో రిలీజన్ అండి రిలీజన్ అనేది దేవుడు ఉంటాడు వ్రతాలు చేయాలి ప్రేయర్ చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి ఇది అండి రిలీజన్ కానీ ధమ్మ ధమ్మ ఈ సోషల్ ఫిలాసఫీ అండి ఆ బుద్ధుడు చెప్పినటువంటి ఫిలాసఫీని ఆయన ఇలా ఇంటర్ప్రిట్ చేశారండి ఆ అంబేద్కర్ గారు ఒక బ్యూటిఫుల్ బుక్ సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పేజెస్ బుక్ బుద్ధ అండ్ హిస్ ధమ్మ ధమ్మ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రిలీజన్ మనం ఇక్కడ క్లియర్ గా గమనించాలండి అంబేద్కర్ గారు రిలీజియన్ బుద్ధిజాన్ని యాజ్ ఎ రిలీజియస్ ఫిలాసఫీ గా చూడలేదండి బుద్ధ అండ్ హిస్ ధమ్మ అనే పుస్తకంలో ధమ్మ అంటే సోషల్ ఫిలాసఫీ అండి సొసైటీ ఇలా ఉండాలి అందులో ఆ సోషల్ ఫిలాసఫీలో దేవుడికి స్థానం లేదండి ఆత్మకి స్థానం లేదండి కర్మ సిద్ధాంతానికి స్థానం లేదండి అదర్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఆలోచించలేదండి సెరమనీస్ మూఢ నమ్మకాలు సాక్రిఫైసెస్ యజ్ఞాలు యాగాదులు వీటన్నిటికీ స్థానం లేదండి బుద్ధ అండ్ హిస్ ధమ్మ అనే ఫిలాసఫీలో ధమ్మ ఫిలాసఫీలో ఈ సోషల్ కండక్ట్ నైతికత ఎలా ఉండాలి నువ్వు పక్కన వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేసే దాని మీద ఆధారపడుతుంది నరహరి గారు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందండి మనకి ఇప్పుడు బుద్ధుడు అదే అంబేద్కర్ గారు బుద్ధానికి దగ్గర అయ్యారు బుద్ధిజాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు మరి బుద్ధిజాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు ఈ నవయాన బుద్ధ బుద్ధిజం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది అంబేద్కర్ గారి యొక్క ప్రపోజ్ చేసిన బుద్ధిజమా లేకపోతే అది అది ఆల్రెడీ ఉన్న సోషల్ ఫిలాసఫీ అది ఆల్రెడీ ఉన్న సోషల్ ఫిలాసఫీ అంటే ఏన్షియన్ ప్రాచీన భారతంలో ఉన్నటువంటి బుద్ధ ఫిలాసఫీలోని మెయిన్ పార్ట్స్ తీసుకొని ప్రధాన భాగాలు తీసుకొని తర్వాత బుద్ధిజం చాలా చాలా శాఖోపలుగా శాఖోప శాఖలుగా విభజించబడి వజ్రయానం అని మహాయానం అని హీనాయనం అని చాలా శాఖలు వచ్చినండి ఇవన్నీ ఆయన అంబేద్కర్ గారు ఇవన్నీ నిర్బంధంగా తిరస్కరించాలండి ఆయన మెయిన్ కోర్ ఫిలాసఫీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే బుద్ధ ఫిలాసఫీ బుద్ధుడు ఏం చెప్పాడు బుద్ధుడు విగ్రహారాధన గురించి సో ఆత్మ గురించి అన్నిటి గురించి ఏం మాట్లాడదు ఆ ఫిలాసఫీ నుంచి తీసుకుని ఆయన తన ధనదైన శైలులు తన శైల శైలులు ఇంటర్ప్రెట్ చేసి ఆ దాన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేసి ఈ నవయాన అనే ఫిలాసఫీని ప్రబోధించండి అందులో ఆ నవయాన ఫిలాసఫీలు మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే మొత్తం హ్యూమనిస్ట్ ఫిలిస్ఫీస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయండి ఆల్మోస్ట్ చాలా సమానంగా ఉంటాయండి చూడండి అందుకే నవయాన ఫిలాసఫీ ప్రపోజ్ చేసింది బుద్ధి అంబేద్కర్ గారా అంబేద్కర్ గారు అండి ఆ అంబేద్కర్ గారు ఏంటి అంటే ఒరిజినల్ బుద్ధ ఫిలాసఫీ తీసుకొని ఆయన తనదైన శైలిలో ఇంటర్ప్రెట్ చేసి ఆ ఫిలాసఫీని ప్రతిపాదించాడండి కానీ ఇందులో మహాయానము ఈ బౌద్ధయానం ఉన్నటువంటి తర్వాత దురాచారాలు అన్ని లేవండి అది దాన్ని డిఫరెంట్ గా ఇంటర్ప్రెట్ చేసాడు నవయాన ఫిలాసఫీ అనేది అందులో ప్రధాన భాగాలు గ్రాడ్స్ ని దేవు దేవుళ్ళని తిరస్కరించటము అలానే బుద్ధుడిని గాడ్ గా గుర్తించలేదండి దాని దేవుడిగా గుర్తించలేదు బుద్ధుడు ఆయన నేను దేవుడు అని చెప్పలేదు ఆయన నేను మోక్ష ప్రదాత అని చెప్పలేదు ఆయన నేను మార్గ మార్గదాతన అనే చెప్పాడు నేను మే చూపిస్తాను దారి చూపిస్తాను నువ్వు ఎలా అలా ఎలా వెళ్ళాలో అనేది కూడా నువ్వే తెలుసుకోవాలి అని చెప్పారండి అంటే పదిహేను వందల సంవత్సరాల కిందట ఎప్పుడైతే బుద్ధిజం హేతువాద దృక్పథాన్ని కోల్పోయిందో దాన్ని తిరిగి తీసుకురావడానికి కారణమైంది నవయాన బుద్ధిజం అనమాట ఆమె బుద్ధ ఫిలాసఫీని పునర్జీవనం చేయడానికి అంబేద్కర్ గారు నవయాన ఫిలాసఫీని ప్రతిపాదించి ఆ ఫిలాసఫీలో కూడా ఆ ఆయన బుద్ధిజం చేరే ముందు ఇరవై రెండు ప్రతిజ్ఞలు చేపించారండి ఏది ఆ నవయాన ఫిలాసఫీలో తీసుకొని ఇరవై రెండు ప్రతిజ్ఞలు చేపించారు ఆ ఇరవై రెండు ప్రతిజ్ఞలలో కూడా 
अंदर मन सामने प्रिंसपल लिबर्टी को फिलासफी लिबर्टी ईक्वालिटी फ्रटम स्वेच्छ सामनत्व सभ्रत प्रिंसपल आये दूसरे उचा ट्वेंटी टू इन रूम प्रतिज्ञ अला साक्रिफस हिंदू गाड़स तिस्क अला मन फेलो ह्यूम ईक्वल सामने फिलासफी नवयान फिलासफी प्रतिपाद अला इनका बुद्ध दम गाड़ी दम अने का रिजन की चला डिफरेंट अंडी सोशल फिलासफी नैतिक नैतिक जीवित अलाक दृष्टि सर व्यूस उ सम्यक् ज्ञा सर नालेज उ सर स्पीच सम्यक् व्याख्य सर व्याख्य अला सम्यक् सम्यक् वे मीन ये पनी चेसा गेसे पनी रे रिजल्ट चवरे फलतमे एलासेवने इंपारटे इवाल अला अष्टांग मार्ग सम्यक् दृष्टि सम्यक् व्याख्य अने अष्टांग मार्ग फिलासफी अमेत तन शैली इंटरप्रेटे बुद्धा दम पुस्तक क्लीयर ऐ प्रतिपाद प्रज्ञा करण नालेज उ अला कंपाशन फेलो ह्यूम बीइंग मध्य तो सहानुभूति उड़ाने बेसीक प्रिंसपल आ बुद्धा दम अने फिलासफी ना इन इंदा मन की गोविंद गार अगर प्रति विप्ल अंत भगवदगी मनुस्मृति विश्वनी ग्रंथाल पवित्र आपादी धर्म धर्म वेदाल स्मृति वतिघटन अने स्मृत की व्यतिरेक वीलुन विप्लवा अणचा की वचना रकम भावजन पुटकोचि अन्ट अंत धर्म अने वेदाल मोदल स्मृत मोदल असला धर्मा की कांप्लीकेटेड डेफिनेशन धर्म अने अंबेकर्तार अंत इट इज सो कांप्लीकेटेड इट इज ओन वन वे टू डिस्क्रैब इट ओन इन सैन तप मिगता ये लांग्वेज कांप्लीकेटेड तैयार चपंडी धर्म अने का धर्म संस्थापन संभव का भगवदगी आ धर्म अंत वर्णाश्रम धर्म मन लिटरल करेक्टे वर्णाश्रम धर्म एपड़ जना वर्णा तपि वेरे पनारो वर्ण संकर वर्णाश्रम धर्म तपि वेरे विधा प्रवर्ति दी रक्षा वर्ण वर्णाश्रम धर्म संभव युगने का भगवदगी का ऐक्चुअल अभी गांधी गार दी तेलगार दी इंटरप्रेटी का मन एवर एला इंटरप्रेटा सामजन में सामज में प्राक्टिकल जो मन वाले इंटरप्रेटा ओके मे मे डिफरेंट इंटरप्रेट कृष्णु युद्ध युद्ध का सेलफ आत्म परक्षी आत्मा प्यूरीफ आत्म आत्म दुर्गुणा चुस्कनी को मे डिफरेंट इंटरप्रेटी अब प्राक्टल जरिए युद्ध युद्ध जगह अः आ पनी युद्ध का अला इंटरप्रटेशन सामज में मन सामज दुर्गुणा दुराचार वर्णाश्रम धर्म कैशिस्ट एलावा आ स्क्रिपर्स वाल प्राक्टल लिटरल ऐसी इपड़ा इपड़ा रिजिय फिलासफर्स हिंदू रिजन रिफॉम दी आर्य सामज दिन रिजिस् रिफॉम संस्था डिफरेंट इंटरप्रेटी आ डिफरेंट इंटरप्रेट वाल धर्म अने का एवरी कुल वृत्ति निर्वहित धर्म का वर्ण वर्ण निर्देश कार्यक्रम क्षत्रिय संबंधित धर्म कार्यक्रम धर्म धर्म रक अला इंटरप्रेटी का प्राक्टल जरिए धर्म अंत वाल कैश तपि वेरे वाली 
వేరే విధంగా ప్రవర్తించడం అది లిటరల్ గా మనం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ గా జరిగింది అది కాదు నరవర్ గారు ఇప్పుడు బుద్ధుడు మాంసం జంతు పొలలు ఆపమన్నాడు కానీ మాంసం తినొద్దు అని చెప్పలేదు కానీ జనాలను ఇంటర్ప్రిట్ చేసింది అంటే జంతు పొలలు ఆపమన్నాడు అంటే మాంసం తినొద్దు అని కొందరు ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకున్నారు అయితే అంటే బతుకుండ వాడిని చంపి తినకూడదు అనేది నిర్ధారించుకున్న తర్వాత కొందరు చచ్చిపోయిన జీవాలను తినటం మొదలెట్టారు చచ్చిపోయిన జీవాలను తినటం మొదలెట్టేసరికి వాళ్ళకి ఏంటంటే వాటిని బ్రాహ్మణిజం లో అస్పృశ్యులుగా డిఫైన్ చేశారు సో అది అది ఒక పెద్ద తప్పిదం అని చెప్పి అంబేద్కర్ గారి ఉద్దేశం బుద్ధిజం లో అంటే రెవల్యూషన్ చేసేటప్పుడు కౌంటర్ రెవల్యూషన్ కి అవకాశం ఇచ్చినట్టే అయింది చూసారా వీళ్ళు చచ్చిపోయిన జీవాలు తింటున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళు మన ఊళ్ళోకి అలవడు కాదు చచ్చిపోయిన జీవాలు అంటే వాటి జీవాల్లో వాళ్ళకి సూక్ష్మ క్రిములు చేయి అవి ఇదిగా తయారవుతాయి వాటిని తింటున్నారు అస్పృశ్యులు అది ఇది అని చెప్పి అంటచ్చి పొలిటిక్ బీజం పడింది కారణం అది అని అంబేద్కర్ గారు ఉద్దేశం సో సో అంటచ్చి పొలిటిక్ అంటే అఫ్ కోర్స్ మనం ఇంకా అంటచ్చి పొలిసి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడదాము అయితే దీన్ని ఇది పదిహేను వందల పది నుంచి పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల దాకా అదే కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చిందా లేదా దాన్ని ప్రక్షాళన చేయడానికి మధ్యలో ఎవరు ట్రై చేయలేదా శ్రీనివాస్ గారు మీ దగ్గరకు వస్తాం అండి ఒకసారి ఇది ఈ ప్రశ్నకి ఈయన సమాధానం చెప్పింది అండి మీ దగ్గరకు వస్తాం ఫిలాసఫర్స్ లో మనకి ఆ కంటెంపరీ అంటే ఆ రెండు వందల మూడు వందల సంవత్సరాల ఫిలాసఫర్స్ లో మన చార్వాకుడు ఈ అజీవక అజీవక ఫిలాసఫీ ఒకటి చార్వాక ఫిలాసఫీ ఒకటి హేతువాద మనకి పూర్తిగా డిటర్మినిజం ప్రీ డిటర్మినిజం అనే ఫిలాసఫీలు మెటీరియలిస్ట్ ఫిలాసఫీలు వచ్చాయండి అలాగే రిలీజియన్స్ లో మనం కంపేర్ చేస్తుంది ఆయన ఫిలాసఫీని బుద్ధిస్ట్ ఫిలాసఫీని అప్పట్లో మనకి రిలీజియస్ ఫిలాసఫీలు మనం గమనిస్తే జైనిజం ఆయన కాంటెంపరీ అండి జైనిజం అంత ప్రాచుర్యం పొందడానికి కూడా పొందకపోవడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని పెద్దగా పట్టించుకోకుండా కొంచెం హేతు పొద్దుతో ఉన్నా గాని వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పూర్తిగా ఖండించలేదండి జైనిజం జైనిజం బుద్ధిజం ఖండించినట్టు వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని ఖండించలేదు అలాగే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్ కి వెళ్ళిపోయారు వెజిటేరియన్ నిజాన్ని చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ గా పాటించి ఈ పూర్తిగా మాంసాహారాన్ని నిషేధించడం అనేది ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఆ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ కి బాగా అనుకూలంగా లేకపోవడం వల్ల ఆ ఫిలాసఫీ జైనిజం అనేది తొందరగా ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందకుండా కొన్ని వ్యాపార వెస్టర్న్ రాజస్థాన్ ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యాపార వర్గాల్లో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏం అవసరం లేదు వాళ్ళకి ఈ ప్రొడక్టివ్ ఫంక్షన్స్ లో పాల్గొనడానికి అవసరం లేదు బిజినెస్ అనేది చాలా పీస్ఫుల్ యాక్టివిటీ కదండి అందువల్ల అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళే ఆకర్షించుకుపోయారు కానీ మిగతా వాళ్ళు ఆకర్షించుకోవాలి ఓకే శ్రీనివాస్ గారు మనకి జాస్తి శ్రీనివాస్ గారు ఫీనిక్స్ ఆర్జోన్ నుంచి జాయిన్ అయ్యారు సార్ ఇవాళ మనం రెవల్యూషన్ కౌంటర్ రెవల్యూషన్ విప్లవం ప్రతి విప్లవం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అంబేద్కర్ గారు రాసిన పుస్తకం సో మీకు నమస్తే నమస్తే కౌంటర్ రెవల్యూషన్ ఒక్క నరహరి గారి మీద చేద్దామని వచ్చానండి అంటే ఆయనతో పాటు మేము పక్కనే ఉన్నాం సార్ మీరు ఎవరు వినొద్దు కానీ నరహరి గారు మీరు చెప్తున్న ఫ్లో లో ఏంటంటే రీబర్త్ ఏదో రీబర్త్ కాదు మీరు అన్నది ఏంటంటే దేవుడికి ఒక రూపం పూజలు అనేది మతానికి సంబంధించి కంపల్సరీ అని చెప్పారు రైట్ చేశారండి బ్రాహ్మణిజం లో చేశారు అయ్యో నరహరి గారితోనే మాట్లాడుతున్నాం మీరు మీరు అన్నారు కదా మీరు మీరు ఆయన మాటలు కాదండి అంబేద్కర్ గారు రాస్తే ఆయన దాన్ని ప్రతిబింబించారు అంతే చెప్పండి చెప్పనండి చెప్పనండి సార్ సో హిందూయిజం కి సంబంధించి విగ్రహ పూజ లేనే లేదా అని అంటారు రైట్ అది కూడా వింటారు వినే ఉంటారు మీరే నేను కొత్తగా వచ్చి చెప్పేది లేని కాదు సో దాన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రెండోది నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లోనే అంబేద్కర్ గారి దగ్గరకు వద్దాం నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లోనే నేను బుద్ధిజం తీసుకుంటానని చెప్పిన ఆయన నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దాకా తీసుకోకపోవడం అంటే అలా ఉంది తెలీదు అలా చూసాను నేను మీరు క్లారిఫికేషన్ చేసి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో ఒక ఫోటో కూడా ఉంది ఆయనది 
ఏంటి మాస్ కన్వర్షన్స్ లో మాస్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ రిలీజియన్ సో ఈ మాస్ కన్వర్షన్ అంబేద్కర్ సమర్థించారా ఆఫ్ రిలీజియన్ మూడు కాన్సెప్ట్లు చెప్పారండి మీరు ఒకటి హిందూయిజం లో విగ్రహ ఆరాధన ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కొన్ని చోట్ల లేదు అంటున్నారు ఆ క్వశ్చన్ ఇది టైం కూడా లేదు కదా ఆ క్వశ్చన్ ఇది విగ్రహారాధన లేదు అనేది ఎప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అని కాదు ఇప్పటికి కూడా అదే అభావంలో కొంతమంది హిందువులు ఉన్నారు రైట్ కొంతమంది ఏంటంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉన్నారు సార్ గోయెడ్ ఎక్కడలేండి అలాంటి వాళ్ళు ఇరవై మంది ట్వంటీ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నాను ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓకే వేదిక్ రిలీజన్ లో గానీ తర్వాత వచ్చినటువంటి లేటర్ వేదిక్ పేరు లో కూడా విగ్రహారాధన స్టార్ట్ చేసింది విగ్రహారాధన లేదండి విగ్రహారాధన స్టార్ట్ చేసింది బుద్ధిజం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి బుద్ధిజం విగ్రహారాధన స్టార్ట్ చేయడం వల్ల పాపులర్ అయ్యి సమాజంలో మాస్ మాస్ జనం పూర్తిగా తొందరగా ప్రాచుర్యం చెందటం వల్ల ఆ బ్రాహ్మణిజం కూడా విగ్రహాలు బుద్ధుడి విగ్రహాలు అండి మన దేశంలో విగ్రహాలు దేవుడు ఒక దేవుడిగా విగ్రహాలు పెట్టింది బుద్ధుడే అండి తర్వాత బ్రాహ్మణిజం దాన్ని ఆపాదించుకొని బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల దగ్గర నుంచి అందరి విగ్రహాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే ఈ ఇండియాలో విగ్రహారాధన స్టార్ట్ అయింది బుద్ధిజం నుంచి అండి తర్వాత బుద్ధుడి ఫిలాసఫీ వేరు అండి యాక్చువల్లీ బుద్ధ ఫిలాసఫీ వేరు బుద్ధ రిలీజన్ వేరు మనం రెండు డిఫరెంట్ గా చూడాలండి అలానే నెక్స్ట్ అంబేద్కర్ గారు నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో నేను హిందూగా పుట్టను హిందూగా పుట్టాను హిందూగా మరణించను అన్నారు కానీ ఏ రిలీజన్ తీసుకుంటారని అప్పుడే చెప్పలేదండి ఆయన ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ స్టడీ చేశారండి అన్ని రిలీజియన్స్ ని స్టడీ చేశారు ఏది సమానత్వానికి అను దగ్గరగా ఉంది ఏది రీజన్ కి దగ్గరగా ఉంది చూసి చెప్పారు మహాత్మా గాంధీ తో డిబేట్ అయ్యి నేను బుద్ధిజం తీసుకుంటానని నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో చెప్పినట్టు క్లియర్ గా ఉంది చెప్పలేదు బుద్ధిజానికి ఆకర్షితులు ఆయన కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారని మనం ఆపాదించుకుంటున్నాం కానీ ఆయన చెప్పినట్టుగా అక్కడ రాశారు దాని ప్రకారం చెప్తున్నాండి ఆయన పుస్తకంలో కాదు ఇక్కడ ఒక వన్ ఆఫ్ ది వెబ్సైట్ ఆయన రాసిన రచనల్ని ప్రామాణికంగా తీసుకుని మాట్లాడుతున్నామండి మేము ఆయన సొంత ఆ పుస్తకాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అక్టోబర్ ఫోర్టీన్త్ న మ్యాథ్స్ గా జరిగింది ఏదో అదే అఫీషియల్ కన్వర్షన్ కింద చెప్పుకోవాలి ఈ రీసెర్చ్ అయితే మటుకి ముందు నుంచి మొదలైంది స్టడీ చేయట్లేదు కానీ అది కాదు క్వశ్చన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో ఓపెన్ గా అంటే లోపల ఉండటం వేరు నేను అనేది నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో ఓపెన్ గా పబ్లిక్ ఫోరమ్స్ లోకి వచ్చి మాట్లాడిన ఆయన ఏది బౌద్ధ మతంలోకి మార్చాలనే ఉద్దేశాన్ని ప్రకటించిన ఆయన వై హీ టుక్ సో లాంగ్ If he is believer, మీరు చెప్తున్న వాదన ఇప్పుడు వన్ అవర్ నుంచి మనం మాట్లాడుతున్న వాదన ఏంటంటే అంబేద్కర్ బిలీవ్డ్ బుద్ధిజం వెరీ స్ట్రాంగ్లీ అనేది చెప్తున్నారు నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో ఆయన ఓపెన్ గానే ప్రకటించాడు ఎక్కడ ప్రకటించాడు రిఫరెన్స్ లేదండి రిఫరెన్స్ లేదు నాకు తెలిసిన ప్రకారం అయితే లేదు మీరు చూపించండి ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే అండి అంబేద్కర్ గారు ప్రిన్స్టన్ ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ లో ఓకే మైండ్ ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ లో ఉందట ఓకే అది ఐఎస్బిఎన్ వన్ ఫోర్ జీరో నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ విషయం నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో ఆయన ఓకే మీరు అది నాకు తెలిసి నాకు నాకు తెలిసిన సోర్సెస్ లో లేదండి అది నాకు తెలిసిన సోర్సెస్ లో లేదు నేను అది ఫ్యాక్ట్ కూడా కాదనుకుంటాను మీరు ఓకే తీసేయండి నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ మీరు వస్తున్నారు కాబట్టి అది డిజగ్రిమెంట్ ఉంది కాబట్టి మీరు తర్వాత ఎప్పుడైనా సోర్స్ మరీ రీచెక్ చేసుకుని నాకు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం అయితే అంబేద్కర్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో నేను బుద్ధిజం లో చేరతానని ప్రకటించలేదండి ఆయన బుద్ధిజం ని ఆకర్షితులు అవుతున్నాను బుద్ధ ఫిలాసఫీని స్టడీ చేయడం ఇప్పుడు కాదండి నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ లోనే ఆయన ఒక ఆయన తెలిసిన టీచర్ ఒక ఆయన ఎస్ఎన్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం అనే బుక్ ని ఆయనకి గిఫ్ట్ గా ఇస్తే దాన్ని అది చదివి ఆయన బాగా ప్రభావితుడు అయ్యాడు అది ఎందుకంటే అండి అంబేద్కర్ గారు రూట్స్ నుంచి వచ్చాడు భారత సామాజిక చరిత్రని అంత డీప్ గా స్టడీ చేసిన వాళ్ళు కాంటెంపరీలో ఎవరు లేరండి అంత డీప్ గా స్టడీ చేశాడు అండి స్క్రిప్చర్స్ దగ్గర నుంచి సాంస్కృత్ నేర్చుకున్నారు ఆ సాంస్కృత్ ని ఇండియన్ స్కాలర్స్ తో కాకుండా వెస్టర్న్ స్కాలర్స్ తో కూడా వెస్టర్న్ స్కాలర్స్ చెప్తే మళ్ళీ డిఫరెంట్ గా ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తారని
భగవద్గీత ఇటువంటి కృతులు శాస్త్రాలు అనేది తిలక్ గారు ఆ తర్వాత ఇండియన్ స్కాలర్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ద్వారానే ఆయన రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తా రాశారండి అది డిఫరెంట్ అండి అంబేద్కర్ గారి సామాజిక చరిత్ర పరిశోధన కూడా అలా చేశాడు నెక్స్ట్ మాస్ కన్వర్షన్ అంటున్నాడు మాస్ కన్వర్షన్ అంటే ఇప్పుడు బుద్ధిజం లో మారటం అనేది ఆయన ఒక సోషల్ మెసేజ్ ఒక పొలిటికల్ మెసేజ్ గా తీసుకున్నారే గానీ బుద్ధుడిని ఒక గాడ్ గా ఒక దేవుడిగా గానీ ఆయన ఎప్పుడు అనుకోలేదండి ఒక మార్గదర్శకుడు గానీ అనుకున్నారండి మాస్ కన్వర్షన్ అంటున్నారు ఆ మాస్ కన్వర్షన్ అంటే ఆయన ఎమాన్సిపేషన్ గా చూశారండి అది బుద్ధిజం కన్వర్షన్ అనేది ఒక ఎమాన్సిపేషన్ ఒక గ్రౌండ్ రీడెడ్ సెక్షన్స్ ని నేను ఈ హిందూయిజం అనేటువంటి ఈ అనీక్వల్ సొసైటీ నుంచి అనీక్వల్ రిలీజన్ నుంచి నేను ఎమాన్సిపేట్ చేస్తానికి ఒక పొలిటికల్ మెసేజ్ ఇవ్వడానికి పొలిటికల్ సోషల్ మెసేజ్ ఇవ్వడానికి అది చేశారండి ఆ మెసేజ్ కూడా ఓన్లీ డిప్రెస్డ్ క్లాసెస్ కే కాదండి మనకు అందరికి ప్రసాద్ శివార్ రెడ్డి గారు కాలిఫోర్నియా నుంచి జాయిన్ అయ్యారు ఆయన ఏదో యాడ్ చేస్తారంట మీరు చెప్పిన పాయింట్ కి నాకు మొదటిది అంటే అర్థం కాలేదు నరహరి చెప్తా ఉంది విగ్రహారాధన లేదు అని కదా హిందూయిజం లో చెప్పింది అంటే బుద్ధుడు ముందర లేదు కరెక్ట్ సార్ దాన్ని కౌంటర్ నార్మల్ గా శ్రీనివాస్ గారు దాన్ని కౌంటర్ చేస్తూ విగ్రహారాధన దాన్ని అడుగుతున్నట్టున్నారు యాక్చువల్ గా దానికి ఒక ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళనక్కర్లేదు మనము రిడిల్ హిందూయిజం లో అంబేద్కర్ గారే రాస్తారు జైమినికి బాదరాయన మధ్య కాన్వర్జేషన్ రాస్తారు జైమిని మీమాంస సూత్రాలు రాస్తారు బాదరాయనుడు వచ్చేసి ధర్మ సూత్రాలు బ్రహ్మ సూత్రాలు రాస్తారు మనకు ఈ ఎక్స్టెన్సివ్ కామెంటరీ శంకరాచార్యులు కూడా తర్వాత రాస్తారు అవి ఎయిత్ సెంచరీ నైన్త్ సెంచరీస్ లో సో మీరు జైమిని మీమాంస సూత్రాలలో కానీ చూసారంటే మీరు ఆయన ఏం చెప్తారంటే వేదిక రిచువల్స్ చేసి ప్రతి మనిషికి ఒక ఏముండాలి అది స్వర్గము ఆ స్వర్గాన్ని జరుపుకోవాలంటే వేదిక రిచువల్స్ అంటే కర్మకాండ చేయాలి కర్మకాండ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈ ఎపిసోడ్ లో బలులు ఇవ్వడము అంటే వేదాల యజ్ఞం చేయడము ఆ వేద వేదాల్లో ఉన్న అన్వాంటెడ్ ఛాన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ఛాన్స్ ని చేసుకుంటూ బలి పొడాలు అసమ మీద యాగాలు చేయడాలు గుర్రాలను తని చంపడాలు రాణులు పోయి అక్కడ పడుకోవడాలు ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి చూసారా ఆ విచ్చల విడితనం ఏదైతే ఉందో అవన్నీ ఏంటంటే కర్మకాండ కిందకు వస్తాయి అక్కడ ఎక్కడ కూడా మీరు గమనించి ఆ లిటరేచర్ లో గమనించుకుంటా వస్తే మీరు మనుస్మృతి వచ్చేంత వరకు కూడా ఎక్కడ విగ్రహారాలు కనిపిస్తుంది అంటే ఫస్ట్ సెంచరీ బీచ్ ఫస్ట్ సెంచరీ ఏడి వరకు కూడా మీరు సైంటిఫిక్ గా ఒకసారి దాక వెళ్తూ చూశారంటే వేదాంతం గాని ఉపనిషత్తులు గాని మీమాంస సూత్రాలు గాని బ్రహ్మ సూత్రాలు గాని బ్రాహ్మణికాలు గాని అరణ్యకాలు గాని ఏమైనా మీరు చూసుకుంటా వెళ్ళారంటే ఎక్కడ విక్రమం అనేది కనిపించదు దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ కూడా చాలా తక్కువ కనిపిస్తుంది మాక్సిమం ఇంద్రుడు అగ్ని ఇవి కనిపిస్తారు తప్పితే మనకున్న త్రిమూర్తుల కాన్సెప్ట్ కానీ ఇవన్నీ ఏమంటే ఏవి కనిపించవు మనకు ఆ ఫస్ట్ సెంచరీ ఏడీ వరకు కూడా సో మీమాంస సూత్రాల్లో ఆయన వాదించింది అదే జైమేని సో అక్కడ విగ్రహారాధన లేదు అదేవిధంగా బ్రహ్మ సూత్రాల్లో ఏదైతే వేదాంతం అని తర్వాత అనుకున్నారో తర్వాత దానికి ఎక్స్టెన్సివ్ గా ప్రస్థాన ట్రైవ్లో కలిసిందో శంకరాచార్యుల గారు గారు రాసిన కామెంటరీలో దాంట్లో బ్రహ్మసూత్రాల్లో కూడా ఆయన ఏం చెప్తాడంటే విగ్రహం గురించి మాట్లాడు ఇంకో దాని గురించి మాట్లాడు కానీ ఆయన ఏమంటాడు నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకో శరీరాన్ని సాక్షిగా పెట్టుకో మనకు ఇప్పుడు రమణ మహర్షి కాన్సెప్ట్ అనమాట ఇక్కడ కూడా విగ్రహారాధన లేదు విగ్రహారాధన యాక్చువల్ గా బుద్ధిజం నుంచి స్టార్ట్ అయింది దానికి సైంటిఫిక్ గా రెండు ప్లేసెస్ లో అంబేద్కర్ గారు రాశారు ఏది ఒకటి వచ్చేసి అక్కడ రిడిల్స్ ఇన్ హిందూయిజం లో రాశారు తర్వాత రెవల్యూషన్ అండ్ కౌంటర్ రెవల్యూషన్ లో కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు రెండో క్వశ్చన్ కి నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ లో ఆయన జట్పత్ తోడక్ మండల్ కి ఆయన రాసిన లెటర్ లో ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే నేను హిందూగా పుట్టాను కానీ హిందూగా మాత్రం చచ్చిపోను అన్నాడు కానీ నేను బుద్ధిజం మార్తాను లేకపోతే ఇంకో మతం మార్తాను అని చెప్పలేదు ఆ ఓన్ జట్పత్ తోడక్ మండల్ ఏం చెప్పిందంటే తీసేయమన్నది తీసేయమంటే ఆయన నేను తీయని అన్నారు ఆయన నేను తీయని అన్నారు ప్రెసిడెన్షియల్ స్పీచ్ నా ఇష్టం నేను ప్రెసిడెంట్ ని ప్రెసిడెంట్ గా మీరు నన్ను ఎన్నుకున్నారు అది నా ప్రెసిడెన్షియల్ స్పీచ్ నేను తీయను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒక్క ఓడు కూడా స్పీచ్ లోంచి నేను తీయను అంటే చట్ట తోడక మండల వాళ్ళు ఆ మీటింగ్ ని క్యాన్సిల్ చేశారు అక్కడ ఎక్కడ ఆయన నేను బుద్ధిజం చేస్తానని నేను తెలియదు నేను ఎందుకంటే ఆయన అనిహిలేషన్ క్యాస్ట్ చదివాను అనిహిలేషన్ క్యాస్ట్ లో అన్నోటేటెడ్ అనిహిలేషన్ క్యాస్ట్ చదివాను అది అరుంధతి రావు ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చింది సైన్ పర్ డాక్టర్ తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్య గాంధీ హరిజన్ లో రాసిన గాంధీ గారు రాసిన హరిజన్ లో రెండు లెటర్స్ ఏవైతే చెప్పి కూడా ఒకసారి రాస్తారు అనిహిలేషన్ క్యాస్ట్ దానికి ఆయన ఎక్స్టెన్సివ్ గా ఇచ్చిన పదిహేను పేజీల లెటర్ లో కూడా ఎక్కడ ఆయన నేను మతం
ఏమన్నా ఉన్నచ్చు ఏమో కానీ ఆయన నేను మతం మార్చానని మాత్రం ఆయన ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఇంకా మాస్ కన్వర్షన్ ఆయన సపోర్ట్ చేస్తారంటే ఎందుకు చేయకూడదండి ఎందుకు చేయకూడదు హిందూయిజం లో వాళ్ళని మనుషులుగా కూడా చూడకుండా మంత్రులు కూడా తాగనికుండా ఉంటే మాస్ కన్వర్షన్ లో తప్పే ఉంది హిందూయిజం తాతైన మిషనరీ కదా హిందూయిజం స్టార్ట్ అయిన మిషనరీ కదా మాస్ కన్వర్షన్ తో స్టార్ట్ అయింది హిందూయిజం ఆర్యన్ ఇన్వేషన్ లో చేయకండి మీకు తెలిసి తెలియకుండా తెలిసి తెలియకుండా మాట్లాడలేదండి శ్రీనివాస్ గారు ఆయన తెలిసి శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ శాస్త్రి చేయకండి ఒక విషయం ఫైనల్ గా అంటే ఫైనల్ అంటే ఇది ఈ సిరీస్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది శ్రీనివాస్ గారు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవాళ్ళతో మాత్రం మన షో ఇక్కడతో ఫినిష్ చేస్తున్నాను పాయింట్ నేను నేను చెప్తాను నేను ఇప్పుడే సెర్చ్ చేశాను హిస్టరీ ఆఫ్ హిందూ టెంపుల్స్ మీద కింగ్ కనిష్క వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఏడీలో ఓకే టెంపుల్ ఉందని ఎవరు ఫ్రెంచ్ ఆర్కియాలజిస్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో చెప్పారు ఓకే ఇప్పుడు బుద్ధిజం నుంచే విగ్రహారాధన వచ్చింది అంత ముందు లేదు అనటానికి మీ దగ్గర ఎన్ని స్ట్రాంగ్స్ ఉంటాయి అని తీసుకురండి ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ ఐదు వందల అరవై మూడు బీసీఏ లోని బుద్ధుడు మొట్టమొదటిగా మొదలు పెట్టారు ఇరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరం సమ్రాట్ అశోక్ త్రీ హండ్రెడ్ ముందు సమ్రాట్ అశోక్ సార్ మీకు మధుర ఆర్కిటెక్చర్ తెలుసు అండి మధుర ఆర్కిటెక్చర్ గాంధా ఆర్ గాంధార ఆర్కిటెక్చర్ తెలుసా సార్ ఆ గాంధార ఆర్కిటెక్చర్ గ్రీక్ ఐకనోగ్రఫీ నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పొందిందండి అది బీసీ కాలం నుంచే స్టార్ట్ అయింది టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ బీసీ నుంచి గాంధార ఐకనోగ్రఫీలో మధుర ఐకనోగ్రఫీలో మొట్టమొదటిగా బుద్ధుడి విగ్రహాలు కలుస్తున్నాయండి ఇప్పుడు మనం చూసుకున్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తెలిసే ఉంటుంది బనియాన్ బుద్ధ అని ఉండే క్రీస్తు పూర్వం కాలంలోనే అవి ఆ విగ్రహాలు చేశారండి నెక్స్ట్ మీరు బుద్ధిజం మధుర ఆర్కిటెక్చర్ ప్లస్ గాంధార ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మీకు ఐడియా ఉంటే మీరు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ బిఏడి గురించి మాట్లాడదాకండి యాక్చువల్ గా టెంపుల్ అనే ఆర్కిటెక్చర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో స్టార్ట్ అయింది టెంపుల్స్ కట్టడం అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతుంది విగ్రహారాధన గురించి టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి విగ్రహారాధన అండి విగ్రహారాధన స్టార్ట్ అయింది బుద్ధుడి బుద్ధ మన దేశంలో మొదటగా దేవుడిగా విగ్రహాలు కలిసింది బుద్ధుడు అండి ఇది హిస్టరీ అదే కాబట్టి ఒక ఇది ఎట్లా ఉందంటే ఇప్పుడు మన ఆఫ్రికాలో గాని చిన్న చిన్న ఏదో ఇప్పుడు రాతి గుహల్లో ఓకే మనిషికి భయం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఏదో ఒకటి రాసుకొని ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉన్నాడు మీ మీరు చెప్పింది ఏంటంటే చాలా అన్బిలీవబుల్ గా ఉంది అనేదే నాకు క్వశ్చన్ గానీ ఇప్పుడు నేను అంత ప్రూఫ్స్ అన్ని నా దగ్గర ఉన్నాయని నేను చెప్పట్లేదు అంటే అన్బిలీవబుల్ గా ఏ విధంగా అంటున్నారు ఇప్పుడు మనం అంబేద్కర్ ని ప్రామాణికంగా తీసుకుని మాట్లాడుతున్నాం కదా సార్ అనుకుంటున్న మాట ఏంటి అంబేద్కర్ గారు అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పారు అంబేద్కర్ గారు బుద్ధిజం గురించి ఏం చెప్పారు ఇప్పుడు ఇక్కడ విగ్రహారాధన అంబేద్కర్ గారు గురించి అంబేద్కర్ గారు డిస్కషన్ లో లేదు దాని గురించి మనం మాట్లాడలేదు అది మీకు పర్సనల్ గా వచ్చిన డౌట్ అది దానికి అంబేద్కర్ గారు రెవల్యూషన్ కి కౌంటర్ రెవల్యూషన్ కి సంబంధం చేయడానికి లేదు విగ్రహారాధన ఒక్క నిమిషం అండి ఈ అనాలిసిస్ ఎన్ని చేసినా కూడా ఇప్పుడు విగ్రహారాధన ప్రకారం మనుషులు ఇంకా జీవించాలా అనేది ఒక మూఢ నమ్మకం రైట్ దాని కౌంటర్ ఇవన్నీ చదువుకుంటున్నాం ఓకే దాని అర్థం అంబేద్కర్ మీరు ఆరు వందల ఐదు ఆరో శతాబ్దంలో బుద్ధిజం స్టార్ట్ అయితే మీరు రెండు వందల రెండు ఇరవై రెండో శతాబ్దం ఏడి అన్నదమిన తర్వాత ఆఫ్టర్ క్రీస్ట్ తర్వాత రెండో సంవత్సరం రెండో సంవత్సరంలో ప్రూఫ్ ఇస్తున్నారండి మేము ఇస్తున్నా అంటే బీసీ పీరియడ్ లోనే ప్రూఫ్ ఇస్తున్నాను నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే చదువు రానప్పుడు కూడా మనిషి భీతి చెంది ఆకాశం వైపు చూసి భగవంతుడా ఎట్లా బతకాలి ఈ రోజు నాకు ఫుడ్ ఎలా వస్తుంది అనేది అనేది ఒక సహజమైన లక్షణంగా నేను అనుకుంటున్నా అది అనుకుని నేను నెక్స్ట్ మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే ఓకే 
ఈ విగ్రహారాధన గురించి మీరు ఎప్పుడైనా టాపిక్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇంకా నేను డీటెయిల్ గా వస్తాను బట్ ఇట్స్ అన్బిలేబుల్ గా ఉంది నాకైతే అది నేను అంటే మీరు దాంతో గ్రో అయ్యారు సార్ యాక్చువల్ గా సిక్స్ మీరు ఫస్ట్ మీరు దానికి దాని గురించి మాట్లాడుకోండి అన్బిలీవబుల్ రీజన్ నేను ఇప్పుడే చెప్పాను దాని గురించి కంటే నా అన్బిలీవబుల్ రీజన్ కి నాలోనే ఇంకో కోణం ఆవిష్కరించడానికి ట్రై చేస్తున్నారు నా అన్బిలీవబుల్ వెరీ ఫండమెంటల్ రీజన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ నేచర్ వేర్ హీ ఈస్ ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ అది నా అవునండి దానికి లాజికల్ రీజనింగ్ ఎక్కడ ఉందండి ఫుడ్ లేకపోతే దేవుడిని కోల్చుకుంటే ఫుడ్ వస్తుందా అరే మనిషి అవును భయ భయం అనేది భయం అనేది ప్రతి విప్లవంలో క్రియేట్ చేసిన ప్రతి విప్లవంలో క్రియేట్ చేసిన ఒక అపోహ అండి ఇప్పుడు ఎవరో ఈ జీవితంలోనే అన్ని తాగా అన్ని సాగాలంటే చేసిన పాపాలకి అదే తప్పు చేసామన్న ఫీలింగ్ దానికి శిక్ష కూడా ఇక్కడే పడాలి ఎంత మంది పడాలి అందుకనే కదా అందుకనే కోర్టులు న్యాయస్థానాలు న్యాయమూర్తులు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవన్నీ ఉన్న దానికే కదా సార్ న్యాయం మీరు చెప్తున్న సిద్ధాంతం న్యాయమూర్తులు అవసరం లేదు శిక్ష పడి తీరాలి న్యాయమూర్తులతో ఏం పని ఎవరు నేర్పారు సార్ మీకు సిద్ధాంతం ఇక్కడ ఈ శిక్షలు పడాలని మనం మనుషులు చేస్తారు మీరు ఎవరు చెప్పారు ఎలా జరుగుతుంది అదే అర్థం కావట్లేదు ఎలా చెప్తారు శిక్షలు అనేది అసలు మనిషి దేవుడు ఆకాశంలో చూసుకుని దేవుడు ఆ నాకు ఈ రోజు ఎట్లా జరగదానికి విగ్రహారాధనకి సంబంధం ఏంటి సార్ విగ్రహారాధన అంటే ఒక నేమింగ్ ఇస్తాము ఒక నేమింగ్ ఇస్తాము ఆ నేమింగ్ దాన్ని బట్టి మనము పూజలు చేస్తాము దానికి దేవుడు దానిలో చూసి దేవుడు దానికి ఏం సంబంధము ప్రసాద్ గారు ఎట్లా చెప్తానండి ఒక్క నిమిషం ఉంది నాకు నేను చెప్పేది ఏంటంటేనండి మనం దీన్ని జనరిక్ గా అడ్రస్ చేయలేమండి మనిషి ఒక మనిషి ఒక చిన్న పొలం మొక్క పెట్టుకొని దాన్ని దేవుడు అనుకోవడం విగ్రహారాధనలోకి రాదు మనం విగ్రహారాన్ని ఇవ్వనుకుంటున్నామంటే విష్ణుమూర్తి శివుడు శివలింగము ఇప్పుడున్న విగ్రహారాధన అన్ని మెజారిటీగా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అన్నది విగ్రహారాధన క్వశ్చన్ లోకి వస్తుంది తప్ప ఒక మనిషి చిన్న పొల్ల మొక్క పెట్టుకొని ఏదో ఒక చిన్న రాతి మొక్కలోని లేకపోతే గోడ మీద రాసుకొని అప్పటి నుంచే విగ్రహారాధన మొదలైంది అని మన మానవ ఏది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ పీరియడ్ నుంచి అడ్రస్ చేయడం కుదరదు విగ్రహారాధన అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లు ఇప్పుడున్న దేవుళ్ళే విగ్రహారాధనలోకి వస్తాయి అది విగ్రహారాధన కాకుండా పోద్దా ఇప్పుడు మీరు దీంతో ఏం ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అని మీ యొక్క వాట్ ఈస్ యువర్ మోటో విగ్రహారాధన విగ్రహారాధన అవసరం లేదు అనేది మీకు ఏదైనా ఇబ్బందికరం ఆల్ రిలీజియన్స్ అంటే ఉంటే నేనేం చేయనండి మేమేం చేయమంటారు దానికి మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు చెప్పండి అదే విగ్రహారాధన గురించి లేదు హిందూయిజం గురించి ఒక్కదాని గురించి మాట్లాడుతుంటే ఐ వాజ్ లైక్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ మీరు ఫీల్ బ్యాడ్ సార్ నో 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 యూర్ రాంగ్ అండి ఇక్కడ అంబేద్కర్ గారి ఉద్దేశం గురించి మాట్లాడుతున్నాము ఇది అంబేద్కర్ గారి సిరీస్ మీరు 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 దాంట్లో మీరు అసహనం చూపించి మీరు మీరు అసహనం చూపించి దాని మీద అప్సెట్ అయితే ఏం చేయలేము అది అంబేద్కర్ గారి ఉద్దేశం మా ఉద్దేశం కాదు అంబేద్కర్ ఉద్దేశం అంబేద్కర్ గారి ఉద్దేశం సార్ మీరు అంబేద్కర్ గారు వేరే వేరే రిలీజన్ గురించి మాట్లాడకపోయినా నేను మాట్లాడాలంటారు అంతేనండి ఆయన మాట్లాడాలి కాదండి అది కాదు మా యొక్క మా యొక్క మా యొక్క పాకిస్తాన్ ఆర్ పార్టీ ఆగండి రామ్ గారు ఒక్క నిమిషం ఆగండి పాకిస్తాన్ ఆర్ పార్టీషన్ గురించి మాట్లాడదాం రండి ఇస్లాం రిలీజన్ చీచి చెండాడు అంబేద్కర్ గారు లక్ష్యం ఏంటి రిలీజియన్ కాదనే కదా అంబేద్కర్ గారు గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన మాట్లాడిన కౌంటర్ రెవల్యూషన్ కౌంటర్ రెవల్యూషన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన హిందుత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు దాని గురించి మేము ప్రస్తావిస్తున్నాం తప్ప మిగతా రిలీజన్ మాట్లాడలేదు దానికి నాకు అభ్యంతరం అని అది మీరు అనుకుంటే మేమేం చేయలేము దానికి అది మా తప్పుకోషన్ చర్చని ఆడుకుంటుంది సార్ అవన్నీ కనపడుతున్నాయి ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదు మా మతాన్ని తెలుపుతున్నారని చెప్పి ఏదేదో మాట్లాడితే సార్ 
ఇక్కడ సైంటిఫిక్ అనాలిసిస్ జరుగుతా ఉంది నేను చెప్తున్నాను కదా ఒక పక్క జైమీని బాధరాయను దగ్గర లేదని చెప్పేసి చెప్తున్నాను అట్లాంటి కౌంటర్ ఏదైనా చూపించమండి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఏడీకి తీసుకుని వచ్చేసి విగ్రహారాధన అంటే ఎట్లా దేవుడా అని చెప్పి కాళ్ళలో చూస్తే విగ్రహారాధన అంటే ఎట్లా సార్ ఇది చూపించండి బీజీ ముందు దేవుడు పేర్లు చూపించండి సంగమల్ లిటరేచర్ సంగమల్ లిటరేచర్ లో సంగమల్ లిటరేచర్ లో చూపించండి మీరు దేవుడి పేరు ఒక దేవుడి పేరు చూపించండి సంగమల్ లిటరేచర్ లో మీరు మీరు పది నిమిషాలు ఇచ్చినా కూడా ప్రూఫ్ చూపించమని అడుగుతున్నారు దాని సమాధానం చెప్తున్నారు మానవ వాదం వచ్చేటప్పటికి మానవ స్వభావం గురించి మాట్లాడకుండా మానవ వాదం ఎట్లా తీసుకొస్తారు మానవ వాదం స్వభావంతో మీకు ఏం పని సార్ ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు టాపిక్ అది కాదు కదా అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ రెవల్యూషన్ అండ్ కౌంటర్ రెవల్యూషన్ అనే బుక్ మీద మానవ వాదం మానవుల స్వభావం గురించి చేసినప్పుడు ఆ వాదం గురించి ఆ స్వభావం గురించి మాట్లాడుకున్నాము తప్పులేదు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నది బుక్ అనే ఒక బుక్ ఉంది అంబేద్కర్ గారిది రెవల్యూషన్ అండ్ కౌంటర్ రెవల్యూషన్ ఆ బుక్ లో ఉన్నది అసలు ఎక్కువ మెన్షన్ చేయకుండానే చాలా తక్కువ మెన్షన్ చేస్తుంటేనే మీకు అసహనం పెరిగిపోతా ఉంది ఎందుకండి మీరు తెచ్చిన టాపిక్ అది ఈ రోజు జరుగుతున్న డిస్కషన్ బుక్ మీద సో ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం అండి సార్ శ్రీనివాస్ గారు దీనికి ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ చేసి దాన్ని మిమ్మల్ని గెస్ట్ స్పీకర్ గా పిలుస్తాను డిస్కషన్ బోర్డ్ లో అప్పుడు మాట్లాడదాం అర్థం కాలేదు యాక్చువల్ గా ఆ బుక్ తెచ్చినప్పుడు మీరు ఆ బుక్ డిస్కషన్ పెట్టండి అప్పుడు మాట్లాడదాం అండి ఇప్పుడు మన మనలో ఉన్నటువంటి లోపాలు ఎత్తి చూపించిన తర్వాత నేను ఎట్టి తోళ్ళు లోపాలు చూపించలేదు అనేది అడగటం అనేది అది ఏంటంటే ఏదో అది అది కీర్తివాదానికి దగ్గరగా ఉండదు మహావాదానికి దగ్గరగా ఉండదు మనం అన్ని అన్ని మతాల నుండి లోపాలను చర్చించాలి ఇప్పుడు ఈ విషయం ఏంటంటే అంబేద్కర్ గారి బుక్ గురించి చదువుతున్నాం అండి అంబేద్కర్ గారు బుద్ధ ఫిలాసఫీని ఎలా ఎవాల్వ్ చేశారు బుద్ధ ఫిలాసఫీలో భాగంగానే ఆయన బ్రాహ్మణిజం బుద్ధిజం డిక్లైన్ అవడానికి ఎలా కారణమైంది అనేది ఈ బుక్ ను చదివామండి ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ అండ్ ఆర్ పార్టీషన్ అనే బుక్ చదవాలి బుక్ చదువు రండి మీరు చూడండి ఒకసారి చదవండి మీకు మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇస్లాం అని అంత దారుణంగా చీల్చండి ఆడిన కాంటెంపరీ రాజకీయ నాయకులు ఎవరు లేరు అంబేద్కర్ డబ్బు ధైర్యంతో చెప్పారండి ఇస్లాం రిలీజన్ ఈవిల్ ఆఫ్ ఈవిల్ ఆఫ్ సొసైటీ అని చెప్పి డెబ్బంగా చెప్పారు గాంధీ గారు చెప్పారు నెహ్రూ గారు చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు చెప్పండి అది నిర్ద్వందంగా ఏది లోపం ఉంటే చెబితే మీరు ఉనికి పడితే ఎలాగండి అది నరహరి నరహరి ఒకటి ఉంది మర్చిపోయావు నువ్వు ఈ పార్టీషన్ దాకా కూడా వెళ్ళనక్కర్లేదు ఒకసారి సీతాదేవి గురించి ఒక కోర్ట్ రూమ్ లో చాలా దారుణంగా రాస్తే అల్లా గురించి వేరే ఒక పక్కన రాస్తే అతని కోర్టు ముందే చంపేస్తాడు ఒక ముస్లిం అతనికి హీరోయిక్ వెల్కమ్ ఇస్తే తర్వాత గాంధీ గారు దీని గురించి కొంచెము హిందూ ఆ హిందూ సంబంధించి గురించి కొంచెం తక్కువగా మాట్లాడితే అంబేద్కర్ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు దిస్ ఈజ్ జీహా అది అన్నాడు అంతే ఇది జీహా తో సమానం ఈ రోజు చేసింది మాన్ అండ్ మనిషి అంటే ముస్లిమ్స్ ని ఏకి పారేశాడు ఆ రోజు రాసిన ఆర్టికల్లో ఆయన అది అది కనిపించవు అవి కనిపించవు కానీ హిందూ మతం గురించి మాట్లాడడం కానీ అసహనాలు పెరిగిపోతున్నాయి ఎందుకను అసహనం సహేతుకం కాదు అది అది శ్రీనివాస్ గారు కూడా తెలుసు ఆయన ఇప్పుడు ఆయన అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇవాళ మాట్లాడుతోంది మనం అంబేద్కర్ గారి పుస్తకం విప్లవం ప్రతి విప్లవం దాంట్లో ఆయన ఆయన రీసెర్చ్ చేసి నిర్ధారించుకున్న పాయింట్స్ నే మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేసాం దీనికి ప్రూఫ్ అన్ని కూడా చేయలేదు సార్ అన్ని కూడా చేయలేదు అన్ని కూడా చేయలేదు ఆయన నీటి గా ఒక మాట చెప్తాడు మందు ఆడవాళ్లు ఆ ఆర్యన్ పీరియడ్ లో మందు ఎలా తాగుతున్నారు దానికి ప్రూఫ్ ఏందని చెప్పి సుదేష్ నా సైరంద్రి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని కూడా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆయన ఇప్పుడు అవన్నీ మాట్లాడలేదు అవన్నీ మాట్లాడుంటే శ్రీనివాస్ గారు కొన్ని కారణాల వల్ల మేము కొన్ని విషయాలు కావాలనే సెన్సార్ చేసాం ఇసలు ఆ విషయాలు మీకు మాట్లాడితే మీరు అసలు అసలం కాదు మీరు ఈ రేడియో షోలో కనుక ఇది లైవ్ పాసిబిలిటీ ఉంటే ఇందులో టీవీలో దూరేసి మీరు వచ్చి మా గొంతులు పిసికేవాళ్ళు ఆ విషయాలను మాట్లాడితే అంత పరమ నీచాతి నీచమైన దరిద్రంగా ఉండే యొక్క సాంఘిక దురాచారాలని 
ప్రతిఘటించాడు కాబట్టే బుద్ధిజం నాలుగు వందలు కాదు ఆరు వందల ఏళ్ళ పాటు ఆ ప్రజలు ఎరిలింది ఎందుకంటే ప్రతి విప్లవంలో బుద్ధిజం ఎక్కడ ఓడిపోయిందంటే అస్పృశ్యులు అనే ఇది వచ్చినప్పుడు దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేక వీళ్ళకి ఏంటంటే సమానత్వం ఆపాదించేసరికి క్షత్రియులకి ఆ విషయంలో మూడో శతాబ్దంలో మూడో శతాబ్దంలో రాసుకున్న గీత భగవద్గీత కా నుంచి స్టార్ట్ అయిన లిటరేచర్ ఏదైతే ఉందో ఆ లిటరేచర్ సొసైటీని సోషల్ ఆర్డర్ ని మళ్ళీ రివర్స్ లో తీసుకొచ్చి కౌంటర్ రివల్యూషన్ తీసుకొచ్చి అక్కడ బారేస్తుంది తర్వాత దానికి తోడు మనకు అంటచిబుల్స్ ని యాడ్ చేశారు కాబట్టి ఇంకా బ్రాహ్మణిజం మోస్ట్ లైక్ అండర్ కింగ్స్ అంతా బ్రాహ్మణిజం సైడ్ కి మూవ్ అయిపోయారు గుప్తా పీరియడ్ మెయిన్ థింగ్ గుప్తు దానికి తోడు మనుస్మృతి ఇంకా సాహితీ వేత లాగా తయారయ్యి మనుస్మృతి అయిపోయింది సార్ మా షో లో మీరు కంటిన్యూ అయిపోతున్నారు మీదే షో మరి నేను క్లోజింగ్ చేసేస్తా మా షో ని నేను ఇందాక చెప్పడానికి ట్రై చేశాను బట్ ఏంటండి ఏదండి ఓకే సో నరోర్ గారు మీరు ఫైనల్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ అండి తర్వాత గోవింద్ గారు కూడా ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ప్రసాద్ గారు ఉండండి మీకు కూడా ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటాను సార్ ఈ రెండు పుస్తకాల ద్వారా అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పారంటే బుద్ధిజం మానవాళ్ళకి సమానత్వాన్ని ఇవ్వటానికి ప్రబోధించిన గొప్ప ఫిలాసఫీ అని బుద్ధాన్ని తమ్మలో ఆయన ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఇచ్చారండి అలానే ఆయన తన తన తనదైన ఇంటర్ప్రిటేషన్ తోటి కొంచెం రేషన్ హేతువాదానికి దగ్గరగా సమానత్వానికి స్వేచ్ఛకి సౌభ్రతత్వానికి దగ్గరగా ఆ నవాయన ఫిలాసఫీని ప్రతిపాదించారు ఆ మాస్ కన్వర్షన్స్ కూడా ఆయన రిలీజియస్ ఫిలాసఫీ అది ఒక సోషల్ మెసేజ్ అండి సోషల్ పొలిటికల్ మెసేజ్ ఎమాన్సిపేషన్ కి మనం గుర్తుగా ఉంచాలండి మాస్ కన్వర్షన్ అనేది అలాగే ఆయన హిందూ రిలీజియన్ లో ఒక పది సంవత్సరాలు రిఫార్మ్ చేయడానికి ప్రయత్నించారండి అది విఫలమైన తర్వాతనే ఆయన తర్వాత వేరే రిలీజియన్ కానీ లేదు కానీ అసలు తీసుకోవాలా వద్దని స్టడీ చేశారండి అలానే రివల్యూషన్ కౌంటర్ రిలీజన్ విప్లవం ప్రతిపులు అనేది ఫైనల్ ఎసెన్స్ ఏంటంటే అండి బ్రాహ్మణి ఆ బుద్ధిజం ఒక విప్లవంగా వచ్చింది అది రెండు వందల మూడు వందల సంవత్సరాల్లో మౌర్య సామ్రాజ్యంలో బాగా ఆ ప్రాచుర్యంలో వచ్చింది కానీ దాన్ని అది ఎక్కువ కాలం నిలబడలేక బుద్ధిజం అనేటువంటి స్వతంత్ర బుద్ధ ఫిలాసఫీ కాకుండా బుద్ధిజం తర్వాత వచ్చినటువంటి దుర్గుణాలు అలానే బ్రాహ్మణిజం కత్తి కట్టి ఈ ఒక వర్గాన్ని అస్పృశ్యులుగా చేయటము అలానే ఆ బుద్ధిజం అనేటువంటి కొన్ని మంచి పద్ధతులను తీసుకొని హైజాక్ చేసి ఈ బ్రాహ్మణిజం మళ్ళీ రీగైన్ అవటం అనేది గ్రేటెస్ట్ మిజర్ అండి ఎంఎన్ రాయ్ గారు చెప్పారు బౌద్ధ ఈ ఏన్షియన్ ఇండియా లో గ్రేటెస్ట్ మిజర్ మానవ ప్రతి కానీ ఎంఎన్ రాయ్ కూడా చెప్పారు గ్రేటెస్ట్ మిజర్ ఏన్షియన్ ఇండియా లో జరిగింది ఏంటంటే అండి బుద్ధిజం ఆ బుద్ధ ఫిలాసఫీ అనేది బ్రాహ్మణిజం చేతులు ఓడిపోతాం అండి ఈ ఆ అదే ఆ ఫిలాసఫీని మనం మోరల్ ఫిలాసఫీ గా తీసుకోవాలి అది రిలీజియస్ ఫిలాసఫీగా బుద్ధ ధమ్మ వేరు బుద్ధ రిలీజియన్ వేరు అని మనం డిస్టింగ్షన్ ప్రతిభా పాటించి ఒక సోషల్ కాంటాక్ట్ ఒక నైతికతకి నైతికతకి ప్రతీక నిలుస్తుంది బుద్ధ ఫిలాసఫీ ఓకే అండి గోవింద్ గారు ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ అండి మెరుపులు చూసి మనిషి భయపడినప్పుడు దేన్నైనా ఆశ్రయిస్తే అది విగ్రహారం కింద లెక్కకు రాదు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే అండి మనం హిందూ యూజం అనేది ఏ పుస్తకంలో ఉందో ఆ పుస్తకంలో హిందూ యూజం ఉంది కనుక అది మాట్లాడడం తప్ప హిందూ యూజం మీద అటాక్ కాదు ఇది ఇంకో పుస్తకంలో ఇంకొక మతం గురించి అంబేద్కర్ గారు చెప్పినప్పుడు ఆయన విషయాలే మనం ప్రస్తావిస్తాం రెండో స్టేట్మెంట్ మూడో స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే అండి ఒక అంబేద్కర్ గారు రిలీజియన్ నుంచి ఫ్రీడము అట్ ద సేమ్ టైం మానసిక ఫ్రీడము అంటే ఒక ప్రతి మనిషి సైకలాజికల్ ఫ్రీడము ఈ రెండు ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఇంక్లూడింగ్ హేతు భద్రతతో కూడినది అని ఉన్నప్పుడు మన హిందూ మన బౌద్ధంలో ఉన్న దాన్ని ఒక కొత్తగా నవయాన బుద్ధిజం పెట్టి దాంట్లోని ప్రేమ కరుణ సర్వ సమానత్వం అంటే ఏంటంటే సమానంగా అందరికీ స్వేచ్ఛనిచ్చేది ఈ యొక్క మత ఈ యొక్క మతం అనేది ఓన్లీ దళితుల గురించే వెనుకబడిన వారికి కాకుండా సర్వ మానవాళ్ళకి కూడా ఈ మతమే ఆ ముఖ్య ఉద్దేశం కింద ప్రామాణికంగా ఉండాలి అన్నారండి సో దాని ప్రకారంగా కూడా ఆ దీన్ని అంబేద్కర్ గారు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇవి కీ పాయింట్స్ ప్రసాద్ గారు ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఒక నిమిషం మీకు అంబేద్కర్ గారు గురించి నేను మన కంక్లూజన్ ఎపిసోడ్ లో కొంచెం చెప్తాను అండి ఆయన గురించి ఆయన గురించి మనం కలిపి నేను వన్ మినిట్ లో నేను చెప్పలేను బట్ వై రెవల్యూషన్ అండ్ కౌంటర్ రెవల్యూషన్ ఇస్ రిలవెంట్ అని చెప్పేసి చాలా మందికి ఈ రోజు డౌట్ రావచ్చు అసలు ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం దీని గురించి అని రెవల్యూషన్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం బుద్ధిజం నుంచి వచ్చింది కౌంటర్ రెవల్యూషన్ అంటే దానికి ఆపోజిట్ గా పుష్యమిత్ర శృంగా డైనస్టీ నుంచి అది శృంగా డైనస్టీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది చెప్పుకున్నాము తర్వాత గుప్త పీరియడ్ లో ఏ విధంగా అయితే కౌ
ఆ స్లాటర్ ని ఏ విధంగా అయితే ఇల్లీగల్ చేస్తారో కౌ స్లాటర్ చేయకూడదు ఆవుల్ని చంపకూడదు ఆవు పవిత్రం అని చెప్పేసి చేసుకొని వచ్చారు దానికి అసలు ఒక రీజన్ అంటూ ఒక రీజనింగ్ అంటూ ఏం లేదు చేసేస్తారు అంతే చేసేసి మా గ్రంథాల్లో ఎరికిచ్చేస్తారు జరిగి దాదాపు ఇప్పటికి పదహారు వందల సంవత్సరాలు అవుతా ఉంది అది జరిగి ఇవాళ గమనించుకుంటే మీరు గుప్తుల కాలాన్ని ఆ స్వర్ణయుగం అనుకుంటారా లేకపోతే ఇంకేమనుకుంటారో తెలియదు కానీ మొత్తానికి కషాయకరణ జరిగిన మన భారతదేశ పరిపాలన ఏదైతే ఈ రోజు ఉందో ఈ కషాయకరణలో మీరు గమనించుకుంటే ఆవు పవిత్రమైంది మనిషి హక్కుల కన్నా ఆవు హక్కులు ముఖ్యమైనవి మనిషి బతుకు కన్నా ఆవు బతుకు ముఖ్యమైంది ఆవు కోసం మనిషిని చంపినా అది ధర్మం కిందకు వస్తుంది మనిషి అనేవాడికి మనిషి అనేవాడికి ఎటువంటి హక్కులు కూడా కనిపించట్లేదు అసలు ఎందుకు ఆవు పవిత్రత ముందు ఆవు పవిత్రత చాలా ముఖ్యమైపోయింది రాజ్యాంగం అనేది పక్కకు వెళ్ళిపోతా ఉంది మనం రాసుకున్న న్యాయము పక్కకు పోతా ఉంది అన్ని పక్కకు పోతా ఉంది ఎందుకు రిలవెంట్ అంటే ఇందుకు రిలవెంట్ ఒకసారి రెవల్యూషన్ అండ్ కౌంటర్ రెవల్యూషన్ అప్పుడు అర్థం అవుతుంది మోర్ రిలవెంట్ చివరి మాట ఒక్క నిమిషం ఓకే టాపిక్ ఏదైనా తీసుకురండి టాపిక్ లో టాపిక్ వరకు మాట్లాడకుండా మిగతా ఈ కలిగి కలిపినప్పుడు ఒక కామన్ ఎజెండాలో కలిపినప్పుడు ఈ టోటల్ ప్రోగ్రామ్ హ్యూమనిస్ట్ అవర్ అయినప్పుడు హ్యూమనిజం గురించి కూడా వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని ఇది తీసుకురాలేదని మళ్ళీ తప్పించుకోవడానికి కాదు తప్పించుకోవట్లేదు అక్కడ వాళ్ళ ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఉద్దే మా ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఇప్పుడు అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అనేది మేము మొదట్లోనే చెప్పాము చివరి చేస్తాము అది మళ్ళా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం నాకు కాకపోతే క్వశ్చన్ మీరు మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడేమో జనరల్ గురించి కూడా మాట్లాడతారు దాని మీద కౌంటర్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మా టాపిక్ ఇది కాదు అంటారు అది ఎట్లా కుదురుతుంది అని కౌంటర్ అంటే మీరు ఇప్పుడు కౌంటర్ మీరేంటి ఎమోషనల్ అవుతున్నారు నాకు 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 మీరు అసహనం చూపిస్తున్నారు దానికి దానికి నేనేం చేయగలను చెప్పనండి ఇప్పుడు నా మతాన్ని అంటావా నా మతాన్ని నువ్వు దిక్కర క్వశ్చన్ చేస్తావా అని మీరు అసహనం చూపిస్తున్నారు నేను నా మతం గురించి మాట్లాడితే నేను విగ్రహారాధన గురించి మాట్లాడాను విగ్రహారాధన ఎప్పటి నుంచో ఉంది అన్నట్టు మాట్లాడాను కానీ నా మతం గురించి మీరు హిందూ మిగతా గురించి కౌంటర్ చేశారు సార్ మాట్లాడుకున్నాం సార్ సార్ రామ్ గారు కీప్ కాన్వర్జేషన్ సార్ ఒకవేళ మీకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే కీప్ కాన్వర్జేషన్ విగ్రహారాధన ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమైందో మాట్లాడదాము కంక్లూజన్ పార్ట్ లో నేను రామ్ గారు అడిగాను కంక్లూజన్ పార్ట్ లో నా ఫీలింగ్ కూడా కంక్లూజన్ గా చెప్పారు చెప్పండి అది చెప్పండి సార్ కానివ్వండి కంక్లూజన్ పాటు నాకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని చెప్పి నా కంక్లూజన్ నేను చెప్పాను కంక్లూజన్ శ్రీనివాస్ గారు ఇది మేము ఇదంతా మేము ప్రీ ప్లాన్ గా డిస్కషన్ లో మేము పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మేము అంతా స్ట్రక్చర్ గా చేసుకుని వచ్చిన ప్రోగ్రామ్ అండి వీటిల్లో గోవింద్ గారు ప్రసాద్ గారు నేను నరహర్ గారు ప్రవీణ్ గారు అని చెప్పి మా లండన్ లో జాయిన్ అవ్వాల్సింది ఆయన ఈ డిస్కషన్ లో మేము అందరం పార్ట్స్ మేము అందరికి ఫైనల్ స్టేట్మెంట్స్ కి మేము అన్ని స్లాట్స్ పెట్టుకున్నాం సో మీరు వచ్చి మీరేంటి గెస్ట్ గా రాలేదు మీరు మీరు డిస్కషన్ లో ఈ కా కేమ్ యాజ్ ఎ కాలర్ మిమ్మల్ని మేము గెస్ట్ డిస్కషన్ లో తీసుకొస్తే మీకు ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను ఓకే అలా కాదండి మీకు ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చానండి తీసుకొని చెప్పండి ఇప్పుడు ఏంటి మానవత్వంగా చెప్పేశాను కదా నేను మీరు టాపిక్ ఏది తీసుకొచ్చినా కూడా టాపిక్ ఆహారమే మీరు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటే నో ప్రాబ్లం మీకేం కౌంటర్స్ రావు ఓకే ఆ టాపిక్ పేరు అది చెప్పి కింద ఏమో మామూలుగా మాట్లాడుతూ ఆ మామూలు మీద మీరు స్టేట్మెంట్ మీద మేము అడగకూడదు అనే
అంతేగాని మనము ముందు ఆ బుక్ చదువు వచ్చి మనము ఇరెలవెంట్ స్టాప్ మాట్లాడాము లేదా నర్హరి ఫస్ట్ నుంచి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నర్హరి మాట్లాడింది ఇరెలవెంట్ స్టాప్ అని చెప్పేసి ప్రూవ్ చేయమనండి దెన్ వీ కెన్ వీ కెన్ ఆర్గ్యూ ఆన్ దాట్ పార్ట్ ఆర్ ఎల్స్ ఆస్ హిమ్ టు క్లోజ్ గివ్ హిమ్ హిస్ క్లోజింగ్ స్టేట్ క్లోజింగ్ నేను వచ్చినప్పుడే నరహరి గారికి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నానని చెప్పి మాట్లాడాను ఓకే నరహరి గారు కూడా లేదు మీరు ఫైనల్ మీ క్లోజింగ్ స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది కదా సార్ నేను క్లోజ్ చేస్తా ప్రోగ్రామ్ ని ఓకే సార్ ఓకే ఓకే తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారి స్టోరీలో హ్యూమరిస్టవర్ కార్యక్రమంలో ఇవాళ మనం అంబేద్కర్ గారు గ్రేట్ రిఫార్మర్ అంబేద్కర్ గారి సిరీస్ లో భాగంగా రెవల్యూషన్ కౌంటర్ రెవల్యూషన్ విప్లవ ప్రతి విప్లవం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇదే ఈ సిరీస్ లో భాగంగా మళ్ళా వచ్చేవారు ది అన్టచ్బుల్స్ అస్పృశ్యుల గురించి మాట్లాడుకోవడానికి మళ్ళా మేము ముందర మీ ఆర్జే రామ్ గంగరాజు మళ్ళా వచ్చే ఆదివారం కలుస్తాం అప్పటిదాకా ప్రపంచ తెలుగు శ్రోతలకి మా దగ్గర నుంచి సెలవు అండి